ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் இந்த பிளஸ்ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த முகாமிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துதலை அன்பையும் முதலாவது நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த செய்திக்கு முன்பாக ஒரு சில வார்த்தைகளை கூட நான் உங்களோடு கூட நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த முகாமிலே முதன் முறையாக ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் நடத்துகிற முகாம் முகாமிலே வருடாந்திர முகாமிலே முதன் முறையாய் நான் கலந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள் உங்களுடைய கைகளை நீங்கள் உயர்த்தி காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அநேகருடைய கரங்களை கொஞ்சம் உயர்த்தி காட்டுங்க அநேகருடைய கரங்களை நான் பார்க்கிறேன் தயவு செய்து கீழே போட்டு நான் ஏன் இதை கேட்டேன் என்றால் நம்முடைய ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்க முகாம்களிலே முக்கியமாக திருவசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறதை இதில் கலந்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் ஆரம்ப நாட்களிலே வேறு எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் நான் இந்த முக இந்த ஆசீர்வாத ப இயக்க பணிகளிலே கவர்ந்து இழுக்கப்படவில்லை என்னை கவர்ந்து இழுத்தது இந்த வேத வெளிச்சத்திலே கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டதான வேத சத்தியங்கள் நான் அதை ஆண்டோருக்கு முன்பாக சொல்லுவதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்க முகாம்களிலே மேடைகளிலே இருந்து வெளிப்பட்ட வேத வேத சத்தியங்களுக்கு கணக்கே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் தான் என்னை முதலாவது இந்த பணியிலே ஈடுபட முடியா என்னை கவர்ந்து இழுத்தது நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களுக்கு சற்று வித்தியாசமாக இது தோன்றும் ஒருவேளை நீங்கள் வேறு சில முகாம்களிலே கலந்திருக்கலாம் அங்கே பல்வேறு விதமான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கண்டுகளித்திருக்கலாம் ஆனால் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்தை பொறுத்தவரையிலே திருவசனத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு முதலிடம் கொடுத்து வருகிறோம் மற்ற எல்லாமே ரெண்டாந்தரமானது ஆகையினாலே இந்த ஒவ்வொரு முகாம்களிலேயும் தேவன் நமக்கு நல்ல கருப்பொருளை தருகிறார் அந்த கருப்பொருளின் அடிப்படையிலே ஆண்டோடைய செய்தியை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஆண்டிலேயும் கூட சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் என்கிற நல்ல ஒரு கருப்பொருளை ஆண்டவர் தந்து நேற்றைய தினம் முதல் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசி வருகிறார் நான் நன்கறிவேன் அநேகர் அநேகருடைய உள்ளங்களிலே ஆண்டவர் கிரீ செய்திருக்கிறார் அநேகர் சாட்சி சொன்னீர்கள் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசியிருக்கிறார் என்று சொல்லி இப்படி ஆண்டவர் இந்த கருப்பொருளை மையமாய் கொண்டு இன்றும் நாளையும் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட பேச இருக்கிறார் நிச்சயமாக நீங்கள் இங்கு போகும்போது பெரிய ஒரு திருப்தியோடு கூட செல்வீர்கள் என்பதிலே சந்தேகமே கிடையாது இந்த மத்தியான வேளையிலும் கூட நீங்கள் திருவசனத்தை கேட்கும்படியாய் இவ்வளவு திரளானோர் நீங்கள் கூடி வந்திருப்பது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆப்டர்நூன் செஷன் கொஞ்சம் கடினமான ஒரு நேரம் இல்லையா காலையிலிருந்தே ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் சற்று படுத்து ஓய்வெடுத்தால் நலம் என்று சொல்லி எல்லாருக்கும் தோணும் இல்லையா ஆனால் நமக்கு வேறு வழி இல்லை மூன்று நாட்கள் தான் உண்டு ஆகையினாலே நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டோர் கிருபையாய் நமக்கு மழையும் தந்து ஓரளவுக்கு கால சூழ்நிலையை நமக்கு சாதகமாக மாற்றி தந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக நீங்கள் எனக்கு ஒத்துழைப்பீர்கள்னு சொல்லி நம்புகின்றேன் ஹலலுயா இந்த மதிய வேளையிலும் கூட பிற்பகல் வேளையிலே முக்கியமான ஒரு தலைப்பிலே நான் ஒரு செய்தி உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகின்றேன் அந்த செய்திக்கு முன்பாக நாம் நம்முடைய தலைகளை கவிழ்ந்து நாம் ஜெபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் பரலோ பிதாவே உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் உண்மை சோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரே கிருபையாக ஆண்டு ஒரே இந்த ஆசீர்வாத முகாமுக்கு நீர் எங்களை அழைத்து வந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஒரே இங்கு கொண்டு வந்த நோக்கத்தை எங்கள் மூலமாக நீர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் வேத வெளிச்சத்திலே பல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு பாராட்டுகிற உடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் கத்தாவே இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டு ஒரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிற இந்த சத்தியத்தை ஆண்டு ஒரே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு ஒரே கத்தாவே அந்த சத்தியத்தின்படி நடக்க எங்களை அர்ப்பணிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் தொடர்ந்து எங்களோடு கூட நீர் பேசும் ஏசு கிறிஸ்துவன் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே அமே இந்த பகுதியிலே நாம் தியானிக்கப் போகிற தலைப்பு ஜாய் இன் சஃபரிங்ஸ் பாடுகளில் மகிழ்ச்சி என்கிற தலைப்பிலே நாம் இந்த ஆண்டோடைய செய்தியை நான் உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகின்றேன் இது சற்று கடினமான ஒரு தலைப்பு என்று சொல்லி நீங்கள் அறிவீர்கள் இல்லையா ஆனால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியம் 
நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே தடுமாறாமல் இருப்பதற்கு இது மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது தயவு செய்து இந்த அரங்கத்திற்குள்ளே இருக்கிற நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் சரி அசந்து விடக்கூடாது தூங்கிவிடக்கூடாது அப்பொழுதுதான் நீங்கள் என்னோடு கூட வந்து இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் தெளிவாய் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தை ஆரம்ப நாட்களிலே தேவன் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுனாலே அதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அநேகம் அதை உணர்ந்தவனாக நான் உங்கள் மத்தியிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் பொதுவாக நாம் விரும்புகிறபடி காரியங்கள் யாவும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும் போது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது இயல்பானது ஆனால் நாம் விருப்பத்திற்கு மாறாக காரியங்கள் நடக்கும் போதும் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பது வேதம் நமக்கு கூறும் ஆலோசனை இதை நீங்கள் நன்றாய் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அல்லவா கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் ஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் ஆல்வைஸ் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான ஒரு காரியம் என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் தேவனுடைய கிருபையினாலும் தேவனுடைய கிருபையினால் அது சாத்தியமானது வேதத்திலேயும் சபை சரித்திரத்திலேயும் இதற்கு அநேக உதாரணங்கள் நமக்கு இருக்கிறது பொதுவாக இன்று கிறிஸ்தவருடைய நன்றாக கவனியுங்கள் கிறிஸ்தவருடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையும் சகிப்புத்தன்மையும் குறைந்து வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு முக்கியமான காரணத்தை ஆண்டோனியின் மன்னதிலே கொண்டு வந்தார் அதை முதலாவது நான் உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன் முக்கியமான ஒரு காரணம் பாடுகள் குறித்து வேதம் சொல்லுகிற உண்மைகளை வேத வெளிச்சத்திலே தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள தவறுவது முக்கியமான காரணமாய் நான் கருதுகின்றேன் பொதுவாக கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலே இன்று ஆராதனைகள் கூட்டங்கள் மாநாடுகள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் என்று எல்லாவற்றையும் மையம் கொண்டிருப்பது உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் தான் பாடுகளும் தியாகங்களும் இன்றைக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வெளிப்படையாய் நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை பாடுகள் என்கிற ஒரு பாடம் கிறிஸ்தவ வாழ்விலே வழிநெடுகவே பல்வேறு அனுபவங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தாலும் பாடுகளை குறித்த ஐந்து அடிப்படை உண்மைகளை இந்த செய்தியிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் நன்றாய் கவனியுங்கள் இது ஒரு பெரிய பாடம் வாழ்க்கையிலே தேவன் வழிநடுகவே நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் ஆனால் இந்த நாளிலே ஐந்து அடிப்படை உண்மைகளை இந்த செய்தியிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த செய்தி நான் நம்புகின்றேன் பாடுகளை குறித்து நம் மனதில் இருக்கிறதான தவறான கருத்துக்கள் எண்ணங்களை நீக்கி பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனதையும் பாடுகளை எதிர்கொள்ளும் தைரியத்தையும் நமக்கு தந்து பாடுகளில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க நமக்கு உதவும் என்று சொல்லி நான் நிச்சயமாய் நம்புகின்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபத்தோடும் இயக்கத்தோடும் பல மாதங்களாய் தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்து ஆண்டோடைய செய்தியை பெற்று இந்த நாளிலே நான் உங்கள் மத்தியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையினால் நீங்கள் என்னோடு கூட நீங்கள் இந்த செய்தியிலே கூட்டே வாருங்கள் நான் சொல்லுகிற வேத பகுதிகளை என்னோடு கூட நீங்கள் எடுத்து வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பேசிக் ட்ரூத்ஸ் அபவுட் சஃபரிங்ஸ் பாடுகளை குறித்த ஐந்து அடிப்படை உண்மைகள் நன்றாய் கவனியுங்கள் முதலாவது குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் பாடுகள் நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது நன்றாய் கவனியுங்கள் எம் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் இப்படியாய் சொல்கிறார் பாடுகளும் பரவசமும் இணைந்தது கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்று சொல்லி பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தினுடைய பகுதி இருபத்தாறு வசனத்தை இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னார் அங்கே பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்தவனிடத்திலே விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல அவரோடு கூட பாடுபடவும் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது இட் ஹேஸ் பின் கிராண்டட் டு யூ நீங்க விரும்பினாலும் சரி விரும்பாட்டாலும் சரி ஆண்டவரிடத்திலே வரும்போது உங்களுக்கு அது அருளப்பட்டிருக்கிறது இதை எங்களை மறந்துவிடக்கூடாது அதே போல இன்னொரு வசனத்தை கூட நீங்கள் இன்னொரு கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ரெண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை கவனியுங்கள் அங்க இப்படியாய் நாம் வாசிக்கிறோம் மூன்று பனிரெண்டிலே 
அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு லீவ் ய காட்லி லைஃப் இன் கிரை கிரை ஜீசஸ் வில் பி பெசிக்யூட்டு காதல எவ்ரி ஒன் இன்ஃபேக்ட் அங்கே அன்றியும் இருக்கும் உண்மையில் யாவரும் என்கிற வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியமான நன்றாக கவனியுங்கள் தேவ பக்தியாய் நடப்பதென்றால் என்ன தேவ பக்தி என்பது தேவனுக்கு எடுத்த காரியங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தல் பரிசுத்தத்திற்காக வைராக்கியம் பாராட்டுதல் தேவனுடைய பணியிலே தீவிரமான ஒரு ஈடுபாடு கொள்ளுதல் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு வேதம் சொல்கிறது தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் ஒரு ஆண்டுடைய மனிதன் இப்படி சொல்கிறார் விறுவிறுப்பான கிறிஸ்தவன் பிசாசின் கோபத்திற்கு ஆளாயே தீர்வான் பிசாஸ் அவனை உடலிலும் மனதிலும் ஆன்மீகத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் சமூக வாழ்விலும் விரட்டு விரட்டு தாக்குவான் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு அது ரொம்ப பிடித்திருந்தது நம்முடைய ஆசீர்வாத புத்தகங்களிலே வந்ததான ஒரு 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 கருத்து சிறையுமிக்க ஒரு பகுதி இது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பல்வேறு நேரங்களிலே அதை சந்தித்து வருகிறேன் ஆகையினால் நான் உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் இப்பொழுது ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியத்திற்கு நான் உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகின்றேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் நீங்கள் நன்கு வேதம் தெரிந்த பலர் இங்கே இருக்கிறீர்கள் மத்த பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரை உள்ள பகுதி தயவு செய்து வேத புத்தகத்தை நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் எடுக்கும்படியாய் உங்களை அன்போடு கூட கேட்கிறேன் மத்த பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் கவனியுங்கள் இந்த பகுதியிலே இதை ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்று தெரியுமா நன்றாய் கவனியுங்கள் அதில் ஒரு சில வசனங்களை மட்டும் நான் படிக்கலாம் மற்றபடி நான் சொல்வதை கவனியுங்கள் ஒரு சமயத்திலே ஆண்டவராக இயேசு தன்னுடைய சீடரத்திலே ஒரு கேள்வியை கேட்டார் என்ன கேட்டார் என்றால் மனுஷர் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லி கேட்டார் உடனே ஒரு சிலர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உடனே சிலர் வந்து யோவான் ஸ்நானகன் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னாங்க சிலர் வந்து எலியா தீர்க்கதரிசி அப்படின்னு சொல்றாங்க சிலர் வந்து எரேமியான்னு சொல்றாங்க சிலர் தீர்க்கதரிசிகள் ஒருவர் சொல்லி சொல்றாங்க சொன்ன உடனே ஆண்டவர் கேட்டார் நீங்க என்ன யார் நீங்க என்ன யாருன்னு சொல்றீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உடனே பேதுரு உடனே பாத்தீங்கன்னாக்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்லுகிறார் யு ஆர் கிரைஸ்ட் த சன் ஆஃப் லிவிங் காட் நீ தேவனுடைய குமாரனாய கிறிஸ்து என்று சொல்லி மிக தெளிவாய் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் எனக்கு அருமையான வெளிப்பாடுகளில் எல்லாம் பெரிய வெளிப்பாடு எது தெரியுமா எத்தனையோ வெளிப்பாடுகளை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படுகிறீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் வெளிப்பாடுகளில் எல்லாம் பெரிய வெளிப்பாடு இதுதான் ஏசு தேவனுடைய குமாரனாய கிறிஸ்து என்று ஒருவன் அறிவதுதான் பெரிய வெளிப்பாடு ஆகையினால் தான் ஏசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா அடுத்த வசனத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் எனக்கு ஏஸ் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாய சீமோனு நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பர்லோத்திருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனை பாராட்டுகிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் நன்றாய் கவனியுங்கள் அதோடு விடவில்லை அடுத்தால் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ பேதுருவா இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று சொன்னார் அது மட்டுமா அதை தொடர்ந்து கவனியுங்கள் பர்லோக ராஜ்யத்திலே பர்லோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பர்லோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்ட கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பர்லோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் நன்றாய் கவனியுங்கள் இது இது அத்தனையும் அவருடத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகுதான் ஆண்டவர் தான் எதற்காக அந்த பூமிக்கு வந்தேன் என்கிற நோக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதை அடுத்த வசனத்திலே நீங்கள் கவனிக்கலாம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலே பதினாறு இருபத்தி ஒன்று அது முதல் இயேசு தாம் எருசலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேதபாரகராலும் பல பாடுகள் பெற்று கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் நல்ல கவனியுங்கள் அதற்கு பிறகுதான் ஆண்டவர் தான் எதற்காக அந்த பூமிக்கு வந்தேன் தான் மறிக்க போவது தான் உயிரோடு எழும்புவது பாடுபடுவது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சொல்ல தொடங்கினார் உடனே என்ன நடந்து தெரியுமா உடனே பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு போய் ஆண்டவரே இது உமக்கு நேரிடக்கூடாது 
இது உமக்கு சம்பவிப்பதில்லை என்று அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் நன்றாய் கவனியுங்கள் இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் பாருங்க பேதுரு நல்ல ஒரு சஜஷன் கொடுத்தார் இல்லையா அடுத்த வசனத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாருன்னு அவரோ திரும்பி பேதுருவை பார்த்து எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே நீ எனக்கு இடர்லா இருக்கிறாய் தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய் என்றார் இப்போது ஒரு உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் பதில் சொல்ல ஆயத்தமா இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இப்போதுதான் பேதுருவை பார்த்து சொன்னார் நீ பாக்கியவான் என்று சொன்னார் பரலோக வெளிப்பாடை பெற்றிருக்கிறாய் என்று சொல்லி சொன்னார் இந்த கல்லின் மீலின் சபையை கட்ட போறேன்னு சொன்னார் பல்லோக ராஜ்யத்தின் தரவுகோலை தாரேன் என்று சொன்னார் ஆனால் இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிற ஒரு கேள்வி இவ்வளவு நேரத்திற்குள்ளே பேதுரு சாத்தானாய் மாறிவிட்டானா இல்லது பேதுருக்குள்ளே சாத்தான் புகுந்தானா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் பலரும் சொல்றது என கேட்க மாட்டேங்குது நல்ல கேள்வி இல்ல நன்றாய் கவனியுங்கள் சத்தியத்தை சரியாய் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாறவும் இல்லை பேதுருக்குள்ளே சாத்தான் புகுந்து விடவும் இல்லை ஆனால் இப்பொழுது பேதுரிடத்திலிருந்து வந்த அந்த ஆலோசனை இருக்கிறது பேதுரிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிற போதனை இருக்கிறது அது பிசாசனுடையது சாத்தானே என்கிறதுடைய பொருள் அதுதான் அது சாத்தானுடைய போதனை என்பதை ஆண்டவர் அடையாளம் காட்டும்படியாய் அதை சொன்னார் புரிந்ததா அதுதான் இதை வந்து டெவில்ஸ் டாக்டர்கள் சொல்லுவாங்க சாத்தானுடைய உபதேசம் என்று இதை நான் எப்படி சொல்லுகிறேன் அதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அடுத்த வசனத்துக்கு வாருங்கள் உங்களை அழைத்து சொல்லுகிறேன் அடுத்த வசனத்தை கவனியுங்கள் அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீடர்களை நோக்கி ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு சொல்லுங்க என்னை பின்பற்றி வர கிடவன் எப்பா நீங்க தப்பு கணக்கு போட்டுறாதுங்க பேதுருவ போல நீங்க என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன் சிலுவை எடுத்து அவனவன் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கிடவன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஆரோக்கியமான போதனையை உபதேசத்தை இங்கே சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே தன்னை பின்பற்றி வந்தவர்களுக்கு இயேசு பொய் வாக்குறுதிகளை கொடுப்பதற்கு பதிலாக செலுத்தப்பட வேண்டிய கிரயத்தை குறித்து இங்கே சொல்லுகிறதை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு நான் இதை சொல்லும் போது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை மட்டும் மையமாய் வைத்து செய்யப்படுகின்ற பிரசங்கங்கள் பிரசங்கிகள் இவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாய் நாம் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஆசீர்வாதம் 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 ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பது உண்மைதான் ஆனால் எப்போது பார்த்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்களை குறித்து நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தங்களுடைய திட்டங்களுக்காக தங்களுடைய விளம்பரங்களுக்காக தாங்கள் விரும்புகிறபடி எல்லாம் கவர்ச்சிகரமான பேச்சுகள் மனதை மைக்குகிற பிரசங்கங்கள் இன்றைக்கு ஏராளம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்லுவது ஆரோக்கியமான போதனையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நல்ல ஊழியக்காரிடத்திலிருந்து கூட இப்படிப்பட்ட ஆலோசனைகள் வருகிறது போதனைகள் வருகிறது நாம் விழிப்பாய் இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு ஒரு தேவனுடைய மனிதன் இப்படியாய் சொன்னார் தேவனுக்கு பாவம் இல்லாத மகன் உண்டு ஆனால் பாடுகள் இல்லாத மகன் இல்லை தெரிஞ்சுடுங்க ஆண்டவருக்கு பாவம் இல்லாத ஒரு மகன் தான் இருந்தார் பாடுகள் இல்லாத ஒரு மகன் அவருக்கு இல்லை லூக்கா இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்றை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவரா இயேசு எரிசிலே மீதியிலே பாரமான சிலுவையை சுமந்து வேதனையோடு அவர் சென்ற நேரத்திலே அநேகர் அவருக்காய் புலம்பி எழுதார்கள் ஆண்டவரா இயேசு அந்த சமயத்திலே என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒரு காரியத்தை சொன்னார் இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலே இருக்கிறது பச்சை மரத்திற்கு இவைகளை செய்தார்களானால் பச்சை மரத்திற்கு எதை செய்ய மாட்டார்கள் ஆண்டவரா இயேசு பச்சை மரம் நாம் எல்லாரும் பட்டமரம் ஆண்டவரா இயேசு சிந்தையிலேயும் செயலிலேயும் எந்த ஒரு பாவம் இல்லாத அந்த ஆண்டவரா இயேசு மனிதர்களால் நடத்தப்பட்ட விதம் மிகவும் வேதனையானது எங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல நேரங்களில் இயேசுவனுடைய பாடுகள் சொன்ன உடனே நமக்கு கல்வாரி சிலுவையிலே பட்ட பாடுகள் தான் நினைவுக்கு வருகிறது இயேசு பூமியில இருக்கும் போதும் பிறந்ததும் முதல் அவரை நடத்திய விதத்தை நீங்கள் நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா 
யோ பிசாசு பிடித்தவன் என்று சொல்லுகிறார்கள் யூதர்கள் சொன்னார்கள் இவன் பிசாசு பிடித்தவன் என்று சொல்லி அவர் பிசாசின் கிரிகைகளை அழிப்பதற்கு வெளிப்பட்டார் அவர்கள் பிசாசு பிடித்தவன் என்று சொன்னார்கள் பிசாசுகளுடைய தலைவன் என்று சொன்னார்கள் இன்னொரு இடத்துல வேத பாரகர் பரிசேர் வந்து என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா யோவான் எட்டாம் அதிகார நாற்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் நீங்க வாசிப்பீர்கள் சொன்னார் நாங்கள் வேசித்தனத்தினால் பிறந்தவர்கள் அல்ல அப்படின்னா அவருடைய அர்த்தம் என்ன ஆண்டவருடைய கன்னி பிறப்பையே கொச்சைப்படுத்தி பேசின வார்த்தை அது யோசித்து பாருங்க அவர் மதிமயங்கி இருக்கிறார் சொன்னாங்க மனுஷர்களை வஞ்சிக்கிறவன் சொன்னார்கள் ஆண்டவரா இயேசு நடத்தப்பட்ட விதத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வேதனையா இருக்கும் அதனால்தான் பைபிள் என்ன இருக்குன்னு சொன்னா இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு பதிமூணை தயவு செய்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு பதிமூணாவது வசனங்களை கவனியுங்கள் பன்னிரண்டு பதிமூன்று பன்னிரண்டு பதிமூன்றாவது வசனங்கள் அந்தபடியே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார் நன்றாய் கவனியுங்கள் இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார் பதிமூன்று ஆகையால் நாம் அவருடைய நிந்தையை சுமந்து பாளையத்துக்கு புறம்பே அவரிடத்திற்கு புறப்பட்டு போக கிடவோம் நன்றாய் கவனியுங்கள் ஆகையால் நீங்கள் பாடுபட வேண்டியது இல்லை என்றல்ல நீங்கள் அவருடைய நிந்தையை சுமந்து பாளையத்துக்கு புறம்பே அவரிடத்திற்கு போக கடவோம்னு சொல்ற ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் நன்றாய் கவனியுங்கள் அப்போ சிலர்கள் கூட இதுல மிக தெளிவாக இருந்தார்கள் நான் சொல்லுகிற குறிப்பை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே பாடுகள் ஒரு பகுதியா இருக்கிறது அப்போ சிலர்கள் கூட இதிலே தெளிவா இருந்தார்கள் அப்போ சிலர் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது வசனங்களை கவனியுங்கள் அப்போ சிலர் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது வசனங்களிலே நன்றாய் கவனியுங்கள் அதில் என்ன இருக்கிறது பாருங்கள் அந்த பட்டணத்தில் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அநேகரை சீசராக்கின பின்பு லிஸ்தீராவுக்கும் இக்கொனியாவுக்கும் அந்தியோவியாவுக்கும் திரும்பி வந்து சீசருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னாங்க கன்னி கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவர் அநேகரை அநேகரை ஆண்டவருக்காக ஆதாயம் பண்ணினார்கள் உபத்திரம் வந்த உடனே அடுத்த ஊருக்கு சென்றார்கள் அங்கிருந்தும் அவர்கள் மேல் கரிசனையோடு கூட மறுபடியும் நாம் அவர்களை பார்க்க சொல்லுவோம் என்று அங்கே வருகிறார்கள் வரும்போது வந்து அவர்களை தட்டி கொடுத்து என்ன சொல்லுகிறார்கள் இப்படி நாம் அநேக உபத்திரம் இல்லையா ஒருவேளை நாம் என்ன செய்திருப்போம் இல்லையா அவர்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுத்த ஆண்டவரு இனி இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒன்று இவர்களுக்கு வரக்கூடாது என்று ஒருவேளை நான் ஜபித்திருப்போம் அப்போ சொல்ல அப்படி இல்ல அவர்கள் கடந்து வருகிற பாதை அவர்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் இப்படி அநேக உபத்திரங்களின் வழியாய் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் அப்போ சிலர்கள் இதை தெளிவாய் தெரிந்ததினால் தான் பாடுகளை பாக்கியமாய் எண்ணினார்கள் மறந்துவிடக்கூடாது நீங்க அப்போ சிலர் இதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ சிலரை பிடித்து அவர்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன அடி கொடுத்து அவங்கள விடுவாங்க இந்த நாமத்தை குறித்து நீ எங்கேயும் பேசக்கூடாது சொல்லி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவருடைய நாமத்திற்காக தாங்கள் அவமானமா எண்ணப்படுவதற்கு தாங்கள் பாத்திரரா எண்ணப்பட்டபடியால் சந்தோஷமாய் சென்றார்கள் அப்படிதான் இருக்கும் பைபிள் நல்ல கவனிங்க பாடுகள் வரும்போது முறுமுறுக்கவும் செய்யலாம் சோர்ந்து போய் வீட்டில் முடங்கி கிடக்கவும் செய்யலாம் ஆனால் இந்த உண்மையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்கு தொடர்ந்து நீங்க பணி செய்கிறவர்களா இருக்கலாம் அதை தான் அப்போ சொல்ல செய்தார்கள் போய் அவர்கள் சும்மா இருக்கவில்லை தினந்தோறும் இடைவிடாமல் இயேசுவை பறைசாற்றினார்கள் மறந்துவிடக்கூடாது முதலாவது குறிப்பை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே பாடுகள் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது இரண்டாவது குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சத்தியத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட வாருங்கள் பாடுகள் நமது ஆன்மீக வாழ்விற்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது 
பாடுகள் நமது ஆன்மீக வாழ்விற்கு நன்மை பயக்கின்றது யோபின் புஸ்தகத்திலே மிக அருமையான ஒரு வசனம் உண்டு யோபு ஆறு ஆறு யாருக்காவது தெரியுமா அது எம்மா நம்ம அதை கவனத்தில் கொள்றது இல்லை இல்லை யோபு ஆறு ஆறு என்ன இருக்கு தெரியுமா முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் சுவை உண்டு இருக்குமா இருக்காது ஆனா முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் என்ன உண்டு தெரியுமா சத்து உண்டு நிறைய கேல்சியம் இருக்குது நல்லா கவனிங்க பாடுகளும் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படித்தான் ஒரு தெய்வ மனிதன் இப்படி சொல்லுகிறார் நம்மை திருத்துவதற்காகவும் பயிற்றுவிப்பதற்காகவும் நமக்கு சரியான லட்சியங்களையும் மதிப்பீடுகளையும் கற்றுக் கொடுப்பதற்காகவும் பாடுகளை நம் வாழ்வில் அனுமதிக்கின்றார் மறந்துடக்கூடாது ஒரு வசன பகுதி எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் தயவு செய்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் வேத புஸ்தகம் கையில இல்லாட்டு கூட பக்கத்தில் நீங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எபிரேயர் பனிரெண்டு ஐந்து முதல் பத்து முடிந்தால் நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து அதை வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு வேத பகுதி இது எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் பத்து வரை வாசிக்கலாமா அன்றியும் என் மகனே கத்தருடைய சிக்ஷையை அற்பமாக எண்ணாது அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது சோந்து போகாது கத்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிக்ஷித்து தாம் சேர்த்துக் கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியையும் மறந்தீர்கள் நீங்கள் சிக்ஷையை சைக்கிறவர்களா இருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார் தகப்பன் சிக்ஷியாத புத்திரன் உண்டு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிக்ஷை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராயிராமல் வேசி பிள்ளைகளாயிருப்பீர்களே அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிற்றிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சு நடங்க நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவியலின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா அடுத்த வசனத்தையும் படிங்க அவர்கள் தங்களுக்கு நலமென்று தோன்றின கொஞ்ச காலம் சிற்சித்தார்கள் இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காகவே நம்மை சிற்சிக்கிறார் ஹலலுயா நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்கள் அதுல ரெண்டு காரியங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆறாவது வசனத்திலே த லார்ட் டிசிப்ளின்ஸ் தோஸ் ஹூ லவ்ஸ் இருக்கும் பத்தாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா காட் டிசிப்ளின்ஸ் ஃபார் அவர் குட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்ப நல்லா கவனிங்க இந்த அதாவது இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்வுங்கிறது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுவது போன்றது நல்லா கவனிங்க இந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுறவங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கையில எந்த பழுவையும் தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம் தெரியுமா தேவையற்ற சில காரியங்களை நம்மோட இழுத்து கொண்டு போனோன்னு நினைக்கும் பொழுது தேவன் நம் மீது சினமடைகிறார் மறந்துடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான காரியத்தை சொல்றேன் நான் சில உதாரணங்களை கூட உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ஒருவேளை தியானம் என்றால் என்ன என்று நமக்கு தெரியும் தேவ சமூகத்திலே காத்திருப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்று நமக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும் போது தொடர் நிச்சயாய் நீங்கள் தேவ சமூகத்தை அசட்டை பண்ணுகிற தியான வேலை அசட்டை பண்ணுகிற ஒரு நபராயிருந்து வேறு ஒரு காரியத்திற்கு நீங்கள் நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருந்தால் ஆண்டவர் அதை சைத்துக் கொள்ள மாட்டார் தேவனுடைய பணியிலே தாராளமாய் நம்முடைய நேரங்களை செலவழிப்பதற்கு பதிலாக அந்த நேரத்தை பணிக்கு கொடுக்கும் நேரங்களை வேறு காரியங்களிலே நீங்கள் செலவழிக்கும் போது ஆண்டவரால் அதை சைத்துக் கொள்ள முடியாது மறந்துவிடக்கூடாது சில நேரங்களில் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதிக பணம் சம்பாதிச்சு ஆண்டவருக்கு நாங்கள் அதிகமாய் கொடுப்போம் என்று சொல்லுகிறோம் நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுக்கு உங்களுடைய பணம் அல்ல நேரமும் நீங்களும் முக்கியம் களத்து இறங்கி பணி செய்வதற்கு இன்றைக்கு ஆட்கள் இல்லை பணம் என்ன பணம் நீங்களும் உங்களுடைய நேரம் ஆண்டவருக்கு தேவை எனக்கு நிறைய பேரை தெரியும் ஒரு ஆசிரியர் குடும்பத்தை எனக்கு நல்லா தெரியும் இரண்டு பேரும் அரசாங்க அரசாங்கத்திலே அதிகாரிகளா இருக்கிறார்கள் ஆசிரியராக இருக்கிறார்கள் கை நிறைய சம்பளம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அதற்கு பிறகு இரண்டு பேரும் டியூஷன் எடுப்பார்கள் பரவாயில்லை அதற்கு பிறகு இரண்டு பேரும் ஆண்டவரை அறிந்தவர்கள் ஊழியத்தை அறிந்தவர்கள் ஊழியத்திலே ஈடுபட்டு வந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவருக்கு இன்னொரு ஆசை வந்தது அவருடைய நண்பர் அறிமுகப்படுத்தினார் ரியல் எஸ்டேஜ் பிசினஸ் ரியல் எஸ்டேஜ் பிசினஸ் நான் குறை சொல்லவில்லை அது ஒரு தொழில் அவரை பொறுத்தவரையிலே அது அவருக்கு தேவையில்லை விளைவு என்ன தெரியுமா கொஞ்ச நாளிலே சாட்சியும் போய் பிசினஸும் போய் மகிழ்ச்சியும் போய் பரிதாபமான ஒரு நிலையிலே வந்தார் அவர் 
அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் அவரை திருத்தி எடுத்து கொண்டு வந்து ஏதோ இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊழியத்தில் ஈடுபடுறார் நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் தான் தெரியும் நம்முடைய காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவரை அறிந்த பிறகு இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் தேவ சுத்தத்திற்கு எதிராக சென்ற ஒரு மனிதனை உங்களுக்கு தெரியும் நன்றாய் தெரியும் அல்லவா விலையாம் நன்றாய் தெரியும் என்னாகவும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு நீங்கள் என்னோடு கூட வாருங்கள் என்னாகவும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் இந்த விலையாமை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா அங்க என்ன நடக்கிறது எல்லாவற்றையும் நான் இப்போது உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன் மோபிய ராஜாவாய பாலாக் இஸ்ரவேலரை கண்டு பயந்து தன்னை சுற்றி பாலை மறங்கியிருக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கண்டு அவனை எதிர்ப்பதற்கு பயந்து அவன் பிழையாமை கூலிக்கு அழைத்து அனுப்புகிறான் ஏனென்றால் பிழையாம் சொன்னால் அவன் சபித்தால் அவனை ஆண்டவர் சபிப்பார் அவன் ஆசீர்வதித்தால் அவனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்று அவன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் பிழையாமை அழைத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆசீர்வ சபிப்பதற்காக அவன் அழைத்து அனுப்பினான் உடனே விலையாம் ஆண்டவரிடத்திலே சென்றான் ஆண்டவர் அவனிடத்திலே நேரடியாய் பேசினார் என்ன பேசினார் நீ போக கூடாது என்று சொன்னார் நீ சபிக்கவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி சொன்னார் ஆனால் பிளையாம் புறப்பட்டு செல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் நன்றாய் கவனியுங்கள் அதற்கு பிறகு உள்ளது இரண்டாவது உள்ளது முதலாவது ஆண்டவர் சொன்னது இதுதான் அதற்கு அவன் கீழ்படித்திருக்க வேண்டும் அதை மீறி அவன் செல்லும் பொழுது வழியிலே ஆண்டவர் உருவின பட்டயத்தோடு கூட அவனுக்கு எதிராக அங்கே நிற்கிறதை அங்கே பார்க்கிறோம் பிழையாமுக்கு தெரியவில்லை அவன் சென்ற கழுதை அதை கண்டது பாவம் அந்த கழுதை பல ஆண்டுகளாக அவனுக்கு அவனுக்கு நன்றியுடைய ஒரு கழுதையாய் அவனுக்கு அவன் பணி செய்து வந்த ஒரு கழுதை அது அதை கண்டவுடனே போக முடியாமல் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கழுதை ஓரத்திலே ஒதுங்கி போக ஆரம்பித்தது இரண்டு பக்கம் ஒதுங்கி போகும் போது என்ன நடக்கும் கழுதையிலே இருந்ததான பிள்ளையாமனுடைய கால் என்ன பண்ணுச்சு சுவரோட வந்து நசுக்கிட்டு அப்படி அவனுக்கு வந்துட்டு பயங்கர கோபம் அந்த கோபத்தில் என்ன பண்ண கழுதைய அடிச்சான் கழுத பாதம் மாறி போயிட்டு சொல்லி பாதம் மாறி போன கழுதை எதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல கவனிங்க அந்த 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 வசனங்களை ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் வசனம் இருபத்தி ஐந்து என்ன இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்துல இப்படியா இருக்கிறது கழுதை கத்தருடைய தூதனை கண்டு சுவரோரமாய் ஒதுங்கி பிளையாமின் காலை சுவரோடே நெருக்கிற்று திரும்பவும் அதை அடைத்தான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முப்பத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை கவனிங்கள் முப்பத்தி இரண்டு ஒரு சில வசனங்களை மட்டும் பார்க்கலாம் கத்தருடைய தூதனாரவர் அவனை நோக்கி நீ உன் கழுதையை இதனோட மூன்று தரம் அடித்ததுன்னு உன் வழி எனக்கு மாறுபாடா இருக்கிறதுனால் நான் உனக்கு எதிராக எதிரியா எதிராக அல்ல எதிரியாக புறப்பட்டு வந்தேன் கழுதை என்னை கண்டு இந்த மூன்று தரம் எனக்கு விலகிற்று எனக்கு விலகாமல் இருந்ததா இருந்தானால் இப்பொழுது நான் உன்னை கொன்று போட்டு கழுதையை உயிரோடே வைப்பேன் என்றார் ஆச்சரியமா இருக்கா யார கொண்டு போடுவாரா ஒன்ன கொண்டு போட்டுட்டு கழுதை உயிரோட வைப்பேன் சொல்றாரு நீங்க இப்ப சொல்லுங்க பாப்பம் கழுத பாத மாறி போச்சுதா பிள்ளையா பாத மாறி போனாரா கழுதைய போட்டு அடிக்கிறான் பாதை மாறி போயிட்டுன்னு சொல்லி ஆக்சுவலா பிள்ளையாம் தான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அடுத்த வசனத்துல இருக்கு பாருங்க அவனுடைய வழிகள் அதை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லுவார் பாருங்க பிள்ளையாமின் அதுக்கு முன்னால இருக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க பிள்ளையாமினுடைய அதாவது அவனுடைய மாறுபாடான வழிகளை குறித்து அதாவது முப்பத்தி ரெண்டுலயே இருக்கு பாருங்க கத்தருடைய தூதனானவர் அவனை நோக்கி நீ உன் கழுதையை இதனோட மூன்று தரம் அடித்தது உன் வழி எனக்கு மாறுபாடா இருக்கிறதுனால் நான் உனக்கு எதிராக எதிரியாய் புறப்பட்டு வந்தேன் முப்பத்தி நாலுல பாருங்க அப்பொழுது பிள்ளையாம் கத்தருடைய தூதனை நோக்கி நான் பாவம் செய்தேன் என்ன சொன்ன அன்றுவரே நான் பாவம் செய்தேன் சொல்லி சரண்டர் ஆகிறத பார்க்கும் எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே தேவ சித்தத்துக்கு எதிராக நாம் கால் எடுத்து வைக்கும் போது கவனமா இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு அது தெரியாது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் அது நன்றாய் தெரியும் மற்றவர்களை நீங்கள் எளிதாய் சமாளித்து விடுவீர்கள் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன நோக்கத்தோடு எடுக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் இடத்துல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை பற்றி விசாரித்தீர்கள் கேட்டீர்கள் என்பதெல்லாம் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும் அதை விட்டு ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஏதோ உங்களுடைய சுய நோக்கங்களுக்காக இச்சைகளுக்காக சில முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது தேவன் 
நமக்கு எதிரியாய் புறப்பட்டு வருகிறார் அதான் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு எனக்கு போது நேரம் இல்லை வேகமாக நான் கடந்து செல்ல விரும்புகின்றேன் இஸ்ரவேலின் எதிரிகள் அனைவரையும் தேவன் சீக்கிரமாய் துரத்தி விடவில்லை தெரியுமா ஆண்டவன் நினைத்திருந்தால் அவனோடு வைத்திருந்த எதிரிகளை ஆண்டவர் துரத்தி இருப்பார் ஆனால் உடனடியாக ஆண்டவர் வந்து எல்லா எதிரிகளையும் துரத்தவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அதை கூட வேதம் சொல்லுகிறது தயவு செய்து நோடு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் நியாயாதிபதிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் நியாயாதிபதிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வரை வசனங்களை கவனிங்கள் நியாயாதிபதிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் அதுக்கு முன்பாக நியாயாதிபதிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் கவனியுங்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் கடைசியில் இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து நாம் அதை படிக்கலாம் நியாயாதிபதிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் யோசுவா மறித்து பின்வைத்து போன ஜாதிகளில் ஒருவரையும் நான் இனி அவர்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடாதிருப்பேன் அவர்கள் பிதாக்கள் கத்தரின் வழியை கவனித்தது போல அவர்கள் அதிலே நடக்கும்படிக்கு அதை கவனிப்பார்களோ இல்லையோ என்று அவர்களை கொண்டு இஸ்ரவேலை சோதிப்பதற்காக அப்படி செய்வேன் என்றார் அதற்காக கத்தர் அந்த ஜாதிகளை யோசுவாவின் கையில் ஒப்புக் கொடாமலும் அவைகளை சீக்கிரமாய் துரத்தி விடாமலும் விட்டு வைத்தார் அடுத்த ஒன்றிரண்டு வசனங்களை கூட கவனியுங்கள் மூன்று ஒன்று இரண்டு காரான் தேசத்தில் நடந்த சகல யுத்தங்களையும் அறியாதிருந்த இஸ்ரவேலர் ஆகிய அனைவரையும் சோதிப்பதற்காகவும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சந்ததியாரும் அதற்கு முன் யுத்தம் செய்ய அறியாதிருந்தவர்களும் அவைகளை அறியும்படி பழக்குவிப்பதற்காகவும் கத்தர் விட்டு வைத்த ஜாதிகள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நல்லா கவனிங்க சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கவனிங்க சில கடினமான நபர்களை ஆண்டவர் நம்மோடு கூட வைத்திருப்பார் நீங்கள் ஒருவேளை பனித்தரத்திலே ஒரு மிஷரியா இருக்கலாம் இல்லது இங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் அரசாங்கத்திலே வேலையா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தனியார் கம்பெனிலே நீங்கள் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் உண்மையா இருப்பீர்கள் நீங்கள் உண்மையாய் உழைப்பீர்கள் உங்களுடைய பார்வையிலே உங்களிடத்தில் எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது ஆண்டவருக்கு பயந்து காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் ஆனால் உங்களோடு இருக்கிற ஒரு நபர் அதற்கு நேர் எதிர்மறையான காரியங்களை செய்கிறவராயிருப்பார் பேசுகிறவராயிருப்பார் செயல்படுகிறவராயிருப்பார் உங்களுக்கு வேதனையை கொடுக்கிறவராயிருப்பார் நெருக்கடியை கொடுக்கிறவராயிருப்பார் உங்கள் பொறுமையை இழக்கக்கூடிய அளவிலே அப்படியே காரியங்கள் இருக்கும் ஆச்சரியப்படாதுங்க உங்களுக்கு பொறுமையை கற்றுத்தருவதற்காக தான் தேவன் அப்படிப்பட்ட இடத்திலே உங்களை வைத்திருக்கிறார் மறந்துவிடக்கூடாது கொஞ்ச நாள் போகும்போது தெரியும் ஓர் ஆண்டு இராண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் கழியும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே வருவீர்கள் மறந்துவிடக்கூடாது தேவன் சில நேரங்களிலே அப்படிப்பட்ட எதிரிகளை நமக்கு பக்கத்திலே வைத்திருப்பார் பக்கத்து வீட்டிலே இருக்கலாம் ஆச்சரியப்படாதுங்க பொறுமை இழந்து விடாதீர்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அல்ல ஆண்டவருக்கு நிறைய நாமங்கள் இருக்கு பாடுகள்ங்கிறது தேவனுடைய பயிற்சி பள்ளி பாடுகள் மூலமே தேவன் நம்மை பயிற்றுவிக்கிறார் எகோவா நிசி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் என்ன என்ன நாமம் ஆண்டவர் வெற்றி கொடின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா எகோவா ஈரே ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் இல்லையா எகோவா சம்மா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்க விரும்புறேன் எகோவா மாக்கே தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன தேவன் தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க சொல்லுவோமா அடிக்கிறவராய கத்தர் இப்படி ஒரு எத்தனை பேர் இந்த நாமத்தை சொல்லி நீங்க துவிச்சிருக்கிறீங்க அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இசைக்கியல் ஏழாம் அதிகாரம் இசைக்கியல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இசைக்கியல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கலாம் நேரம் இல்லாதனாலே நீங்கள் பிறகு முன்பன் பகுதிகளை படித்து பாருங்கள் என் கண் உன்னை தப்ப விடாது நான் இறங்காமல் உன் வழிகளுக்கு தக்கதை உண்மையில் வரப்பண்ணுவேன் அதாவது என் கண் உன்னை தப்ப விடாது நான் இறங்காமல் உன் வழிகளுக்கு தக்கதை உண்மையில் வரப்பண்ணுவேன் உன் அறிவிருப்புகளுக்கு தக்க உன் நடுவில் வந்திருக்கும் அப்பொழுது அடிக்கிறவராய நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் யாரு அடிக்கிறவராகிய நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் ஓசியார் ஒண்ணுல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க அவரே நம்மை அடித்தார் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருமையான உருளே நன்றாய் கவனியுங்கள் நான் இதை எதுக்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் பாடுகளை 
தேவன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நலனுக்காக அனுமதிக்கிறார் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படியா அப்படி இருக்கும் பொழுது சில நேரங்களிலே வாழ்க்கையிலே இவைகள் வரும்போது ஏனோ தானோ என்று நினைக்கக்கூடாது தேவ சமூகத்திற்கு சென்று பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் கூட நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அண்டு ஒரு என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களிலே நான் எடுக்கிற முடிவு உங்களுடைய சுத்தம் தானே ஆண்டு வரே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் எடுப்பதற்கு நோக்கம் என்ன என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற விருப்பம் என்ன கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் என்னிடத்துல என்ன தவறு இருக்கிறது ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் சங்கீதக்காரன் நான் சொல்றேன் இல்லையா சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பது அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்லவா நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன்பு வழிதப்பி நடந்தேன் இப்போதோ உடைய பிரமாணத்தை காத்து நடக்கிறேன் நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது ஆகையால் உடைய வழிகளை நான் காத்து நடக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நான் பார்க்கிறோம் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் பிரியா சொல்லுகிறார் பாருங்கள் சோதனைகளும் வேதனைகளும் வரும்போதுதான் எனது இருதயத்தின் பெருமை குணமாகிறது ஜார்ஜ் ஒயிட் ஃபீல்டு என்கிறதான தேவனுடைய மனிதன் அதை சொல்லி இருக்கிறார் உண்மைதானே அது சில நேரங்களிலே நம்மை தாழ்த்துவதற்கு நமக்கே முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்முடைய காரியங்கள் மேலோங்கி இருக்கும் பாடுகள் வரும்போது கஷ்டங்கள் வரும்போது நெருக்கங்கள் வரும்போது நம்மை அறியாமலே தாழ்மையின் சிந்தை நமக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் இதை நன்கு அறிவீர் கம்யூனிச சிறைகளிலே பல ஆண்டுகளாக வேதனை அனுபவித்த ரிச்சர்ட் உம்ரன் உம்ரான் உங்களுக்கு தெரியும் அவரது மனைவி சபீனா அவர்கள் எதிரி ஒரு வாசகம் என்ன தெரியுமா சிறையில் நாங்கள் இறையிலை கலைந்து இறைவனை கற்றுக்கொண்டோம் அலலுயா அது வரைக்கும் நாங்கள் படிச்சிருந்ததெல்லாம் என்னது இறையியல் ஆனா அங்கே போன பிறகுதான் நாங்கள் எதை கற்றுக்கொண்டோம் இறைவனை கற்றுக்கொண்டோம்னு சொல்லி அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அருமையானவர்களே இரண்டாவது காரியம் பாடுகளை நம்முடைய ஆவிக்குரிய நலனுக்காக ஆன்மீக நலனுக்காக பாடுகள் நமக்கு நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்விற்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மூன்றாவது காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் பாடுகள் சர்வவல்ல தேவனின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகின்றது இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நல்லா கவனிங்க பாடுகள் சர்வவல்ல தேவனின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகின்றது நம்முடைய ஆன்மீக நலன் நம்முடைய ஆன்மீக நலன் மட்டுமின்றி தம்முடைய திட்டங்களுக்காகவும் திருச்சபையின் நலனுக்காகவும் தேவன் பாடுகளை அனுமதிக்கின்றார் பல நேரங்களிலே நீங்கள் புலம்பவில்லையா எல்லா பக்கமும் நான் ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டு என்னிடத்துல எந்த தவறும் இல்லையே ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் என்னுடைய குடும்பத்தில் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏன் உங்களுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்பு வரவில்லையா நான் இப்போதுதான் அந்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றாய் கவனியுங்கள் நம்முடைய ஆன்மீக நலன் மட்டுமின்றி தம்முடைய திட்டங்களுக்காகவும் திருச்சபை நலனுக்காகவும் பாடுகளை அனுமதிக்கின்றார் முதலாவது யோசிப்புக்கு நேரிட்ட காரியங்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் யோசிப்புக்கு கொடுத்த தரிசனம் ஆண்டவர் என்ன உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அரிக்கட்டுகளை வாரி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுடைய அரிக்கட்டு எப்படி இருந்ததா நிமிர்ந்து நின்னது மற்ற அவருடைய அரிக்கட்டு சவருடைய அரிக்கட்டுகள் எல்லாம் அதை வணங்கி நின்றது என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரி சொப்பனம் அது அது மட்டுமல்ல இன்னொரு சொப்பனம் கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சூரியனும் சந்திரனும் பயனொன்று நட்சத்திரங்களும் என்ன பண்ணிச்சுதான் வணங்கி நின்றது இது யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது யோசிப்பு நன்றாக யோசித்து பாருங்க ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த சொப்பனங்களுக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியங்களுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா நன்றாக கவனியுங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்த சொப்பனங்கள் என்ன ஆனால் அதற்கு மாறாக யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையிலே அவனை சகோதரர்கள் தூக்கி குளியிலே போட்டார்கள் அதோடு முடிந்ததா அங்கிருந்து இசுமவில் இருக்கு விற்கப்படுகிறார் சரி போன இடத்திலாவது அவனுக்கு பாதுகாப்பு உண்டா அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு அவனுக்கு சுமத்தப்படுகிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்க யோசித்து பாருங்க ஏண்டா இதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்த சொப்பனம் என்ன அதுக்கு மாறா என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு சிறைச்சால இப்ப நீங்க சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்னோடு கூட வாருங்கள் உங்களுக்கு நான் அதை காண்பி தர விரும்புகிறேன் தயவு செய்து வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாம நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆதியாம நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள் மூன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நான்கு முதல் எட்டு வரை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அதிலே மூன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் 
ஆதியாமம் நாற்பத்தி ஐந்து நான்கு முதல் அப்பொழுது யோசிப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் கிட்ட போனார்கள் அப்பொழுது அவன் நீங்கள் எகிப்திற்கு போகிறவரிடத்திலே விற்று போட்ட உங்கள் சகோதரனாகிய யோசிப்பு நான் தான் என்னை இவ்விடத்திற்கு வரும்படி விற்று போட்டதனால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு விசனமாகவும் இருக்க வேண்டாம் ஜீவரட்சனை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் அலலுயா யார் அனுப்பினது தேவன் என்னை அனுப்பினார் அடுத்த வசனம் வாருங்க ஏழாவது வசனம் ஏழாவது வசனம் பூமியிலே உங்கள் வம்சம் ஒளியாது இருக்க உங்களை ஆதரிக்கிறதற்காகவும் பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோட காப்பதற்காகவும் மறுபடியும் சொல்றான் பாருங்க தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் ஹலலுயா இன்னும் பாருங்க எட்டாவது சொன்ன பாருங்க அது இதோட அருமையா இருக்கும் ஆதலால் நீங்கள் அல்ல அழுத்தமா சொல்றான் நீங்கள் அல்ல தேவனே என்னை இவ்விடத்திற்கு அனுப்பி என்னை பார்வோனுக்கு தகப்பனாகவும் அவருடைய குடும்பம் அனைத்திற்கும் கத்தனாகவும் எகிப்து தேசம் முழுவதற்கும் அதிபதியாக வைத்தார் நீங்கள் அல்ல தேவனே ஹலலுயா எதுக்காக புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு யோசிப்புக்கு அன்னைக்கு புரிஞ்சிருக்காது காலங்கள் எல்லாம் சென்ற பிறகுதான் சரி ஒருவேளை யோசிப்புல நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுடுங்க இந்த இடப்பட்ட காலத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா யோசிப்பு என்ன சொல்லியிருப்பார் தெரியுமா சங்கீதம் நூற்றி ஐந்துல இருக்கு தயவு செய்து அதை எடுங்க சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து சங்கீதம் நூற்றி ஐந்துல பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை இருக்கிறது கவனியுங்கள் அவர் தேசத்தில் பஞ்சத்தை வருவித்து ஆகாரம் என்னும் ஆதரவு கோலை முற்றிலும் முறைத்தார் அவர்களுக்கு முன்னாலே ஒரு புருஷனை அனுப்பினார் யோசேப்பு சிறையாக விற்கப்பட்டான் அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள் அவன் பிராணன் இரும்பினால் அடைபட்டிருந்தது கத்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது ஹலலுயா இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் சில நேரங்களிலே நடக்கிறது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம் மூலமாய் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருப்பார் அது நம்முடைய நலனை மட்டும் மையமாய் கொண்டது அல்ல தேவனுடைய திட்டத்தையும் மையமாய் கொண்டது அப்படிப்பட்ட வழியாய் கடந்து செல்லும் போது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் பின்னால தான் தெரியும் தேவன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு திட்டத்தை அதில் வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி நம்பர் டூ அதிலே தான் சொல்லுகிறேன் ரெண்டாவது இதுல தான் நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நேகருங்க இருக்கிறீர்கள் மேன்ஸ் டிஸ்அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் காட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் எழுதி வச்சுடுங்க மனிதனுடைய ஏமாற்றங்கள் தேவனுடைய நியமனங்களாக இருக்கிறது மனிதனுடைய ஏமாற்றங்கள் தேவனுடைய நியமனங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இது ஏமாற்றமாய் நினைக்கலாம் மற்றவர்கள் உங்களை பார்த்து கேலி செய்யலாம் வாழ தெரியாதவன் சொல்லலாம் பிழைக்க தெரியாதவன் சொல்லலாம் ஆனால் தேவன் உங்களுக்காய் அது நியமித்தது என்பதை பின்னால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் மறந்துடக்கூடாது இரண்டாவது யோபுவுக்கு நேரிட்டவைகள் அந்த என்னோடு கூட யோபு புஸ்தகத்தை தயவு செய்து நீங்கள் திருப்பும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் இந்த நாட்களிலே யோபு புத்தகத்தை அதிகமாக நேரம் எடுத்து கருத்தாய் படித்தேன் மிகுந்த பயனுள்ளதாய் இருந்தது யோபு புத்தகத்தை குறித்து ஒரு சில தேவ மனிதர்கள் எழுதின புத்தகங்களை படித்தேன் அதுவும் மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருந்தது அதிலிருந்து சில கருத்துக்களை உங்களோடு கூட நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் யோபுக்கு எப்படி வந்தது ஏனென்றால் யோபுவை தேவனே நீதிமான் என்று சொன்னார் சன்மார்க்கன் என்று சொன்னார் தேவனுக்கு பயப்படுவர் என்று சொன்னார் ஆண்டவரே அவனை பற்றி சாட்சி கொடுத்தார் அல்லவா யோபு தன் மீது வைத்திருந்த விசுவாசம் உத்தமமானது என தேவன் அறிந்திருந்தார் ஆனாலும் சாத்தானுக்கு முன்பாக நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அங்கே ஏற்பட்டது நன்றாய் கவனியுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்களிலே நான் சொல்வதை முதலாவது கவனியுங்கள் சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற ஆசீர்வாதங்களை நாம் சாட்சி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் எனக்கு என்னை எப்படியெல்லாம் பொருளாதார ரீதியாக உலக பிரகாரமாக என்னை ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் சொல்லும் போது நன்றாய் கவனியுங்கள் இதுதான் யோபு உள்ளத்திலே நடந்தது அந்த வசனத்தை இப்ப என்னோடு கூட திருப்புங்கள் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்கள் ஒன்று ஒன்பது பத்து எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் இந்த சத்தியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்கு சாத்தான் கத்தருக்கு பிரதித்திரமாக யோபு விருதாவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியைகளை ஆசீர்வதித்தீர் அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பதிக்கிற்று என்னென்ன செய்யணுமோ நீ செய்திருந்தா வச்சிருக்கிறீர் 
அவனுக்கு பாதுகாப்பா கொடுத்திருக்கிறீர் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருக்கிறீர் அவன் கையின் பிரயாசங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறீர் நல்லா இருக்காமே நீர் அப்படி உத்தமன் என்று சொல்லுகிறீர் ஆண்டோருக்கு அந்த இடத்துல வேற வழியே கிடையாது நல்லா கவனிங்க அவனிடத்துல எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லைன்னு ஆண்டு பிறகு சொல்றாரு அதையும் கூட நீங்க கவனிங்க யோபு ரெண்டு மூணு யோபு ரெண்டு மூணுல ஒரு வார்த்தை இருக்கு கவனிங்க யோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்று பிறகு நான் சொல்றேன் ரெண்டு மூன்ற பாருங்க அப்பொழுது கத்தர் சாத்தானை நோக்கி நீ என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொருளாப்புகளவருமான மனுஷனாகி அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை முகாந்திரம் இல்லாமல் அவனை நிர்மூலமாக்கும்படி நீ என்னை ஏவின போதிலும் வித்வுட் ரீசன் எனி ரீசன் இருக்கு ஆங்கில பைபிள் அப்படிதான் இருக்கு எந்த காரணமும் கிடையாது இப்ப நீங்க கவனிங்க முதலாவது என்ன சொன்னா தெரியுமா யோபு ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து வர கவனிக்கும் போது ஒரு வசனத்தை கவனிங்க பதினொன்றாவது வசனம் பதினொன்றாவது வசனம் பதினொன்றாவது வசனத்திலே யோபுடைய மூன்று சிநேகிதராகிய தேமானியனான எலிப்பாசும் யோபு மூன்றாம் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்னாவது வசனத்தை கவனிங்கள் பதினொன்று ஆனாலும் உம்முடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் தொடுவீரானால் இதான் முதலாவது சொன்னது என்னது அவனுக்கு உண்டானவைகளை தொட்டுப்பாரு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க யோபு ரெண்டு அஞ்சுல இருக்கு அதையும் கவனிங்க இல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வித்தியாசமா இருக்கும் பாருங்க யோபு ரெண்டு ஐந்து ஆனாலும் நீர் உடைய கையை நீட்டி அவன் எலும்பையும் அவன் மாம்சத்தையும் தொடுவீரானால் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ரெண்டே காரியங்கள் தான் ஒண்ணு அவனுக்கு உண்டானவைகளை நீர் தொட்டு பாரோன்னு சொன்னார் உன் முகத்துக்கு எதிரே அவன் தூஷிக்கிறானோ இல்லையோ என்று நீர் பாரும் சவால் விடுறான் இந்த சவால வந்து யோபு பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்படி மாத்திட்டார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா யோபு எப்படி மாத்தினார் அவனுக்கு உண்டானதை தொட்ட போது அவன் ஆண்டவரை துதித்தான் அவனுக்கு உண்டானதை தொட்ட போது ஆண்டவரை துதித்தான் அவனை தொட்ட போது தன்னுடைய உத்தம விசுவாசத்தை அறைக்கையிட்டான் இது எங்க இருக்கு ஒன்று யோபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கு கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் அவருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் பதிமூன்று பதினைந்தை கவனிங்கள் யோபு பதிமூணு பதினைந்து அவனை தொட்ட போது அவனுடைய விசுவாசத்தை அவன் அங்கே அறிக்கை செய்கிறதை நீங்கள் பாருங்கள் யோபு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே நம்ம அங்கே பார்க்கிறோம் பதிமூன்று பதினைந்து அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் ஆனாலும் என் வழிகள் அவருக்கு முன்பாக ரூபகாரம் பண்ணுவேன் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன் ஒரு அழிலே சொல்லுவோமா இது எப்படி இருக்கு பாருங்க அவனுக்கு உண்டானதை தொட்ட போது அவன் அதை தேவனை துதித்தான் இல்லையா அவனை தொட்ட போது தன்னுடைய உத்தம விசுவாசத்தை அவன் அறிக்கை செய்தான் ஆனா திருமதி யோகனுடைய சித்தாந்தம் வேற அவங்க சித்தாந்தம் என்னன்னா ஆசீர்வதித்தா ஆராதனை சங்கடப்படுத்தினால் சபித்தல் என்பதுதான் திருமதி யோகனுடைய சித்தாந்தம் தப்பா நினைச்சிடாதுங்க உண்மைதானே இது எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே ரெண்டாவது காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது எதுக்காக யோபுக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம் இதுல என்ன ஒரு வேதனையான காரியம்னு சொன்னா சாத்தானுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில நடந்த உரையாடல் கூட யோபுக்கு தெரிஞ்சா கொஞ்சம் உற்சாகமா இருந்திருக்கும் பரவாயில்லையேன்னு சொல்லி திரைமறைவிலேயே நடந்த காரியங்கள் யோபுக்கு தெரியாது தெரியுமா என்ன நடந்ததுனே தெரியாத அவனுக்கு சரி மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அதே இதுல எருசிலேமிலிருந்து எருசிலேமில் இருந்த திருச்சபைக்கு நேரிட்டவைகள் இவங்களுக்கு சம்பவித்ததெல்லாம் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய திருச்சபை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் அதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் காலையில கூட என்ன சொன்னாங்க அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு இங்கேயும் நான் சொல்ல வேண்டிய சில வார்த்தைகள் இருக்கிறது அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்லவா பர்சுத்தாவி உங்களிடத்திலே வரும்போது நீங்கள் பெனடைந்து எருசிலேமிலும் விதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பெரியந்தும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டோர் சொன்னார் அன்பா எனக்கு அருமையான கிறிஸ்தவரு இந்த பிற்பகல் வேளையில நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பரிசுத்த ஆவியை தேவன் நம்ம தந்ததனுடைய பிரதான நோக்கம் ஆண்டவருக்கு வல்லமை உள்ள ஒரு சாட்சியா இருப்பதற்காக இதை ஒருபோதும் நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது ஏன் நான் பின்னால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் இதை நினைத்து தேவன் இந்த வல்லமையை கொடுத்தார் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா 
எருசிலேமிலே இருந்து அவர்கள் ஆராதித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய திட்டம் அங்கே நிறைவேறவில்லை அது தேவனை வேதனைப்படுத்தியது வேறு வழி இல்லை எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் அதை செய்தார் உங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்ல நான் நினைக்கிறேன் அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை கவனியுங்கள் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் பாருங்கள் அக்காலத்திலே அவனை கொலை செய்யறதுக்கு சவலு சமைத்திருந்தான் அக்காலத்திலே எருசிலேமில் உள்ள சபைக்கு துன்பம் இல்ல மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று அப்போ சிலர் தவிர மற்ற யாவரும் யுதயா சமாரியா தேசங்களில் சொல்லுங்க சிதறப்பட்டு போனார்கள் என கருமையான சோதர சோதரர்களே நான் சொல்றது நல்லா கவனிங்க அது வரைக்கும் யுதயா சமாரியாவுக்கு சுவிசேஷம் போகல ஆனா எல்லாரும் பரிசுத்தமான்கள் விசுவாசிகள் தேவ திட்டத்திற்கு மாறாக ஆண்டவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லவா அன்னைக்கு ஆராதனை ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாங்க இன்னைக்கு ஆராதனை அடுத்த எல்லையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது நல்லா கவனியுங்கள் ஆராதனை அடுத்த ஒரு ஓரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது சமீபத்திலே ஒரு சில போன ஆண்டிலே எங்களுடைய குமரி மாவட்டத்திலே ஒரு பெரிய கல்லூரி மைதானத்திலே ஒரு துதி ஆராதனை நடந்தது நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த துதி ஆராதனை மூன்று மாலை நேரங்களிலே நடந்தது இந்த துதி ஆராதனை நடத்துவதற்கு சென்னையிலிருந்து சிலரை இறக்குமதி சேர்ந்தார்கள் ஐம்பது சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற குமரி மாவட்டம் ஆயிரம் திருச்சபைகளுக்கு மேல் இருக்கிற குமரி மாவட்டத்திலே ஆராதனை நடத்துவதற்கு ஒருவரும் இல்லை சென்னையிலிருந்து இறக்குமதி செய்திருந்தார்கள் மூன்று நாட்களுடைய செலவு என்ன ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் சிலர் சொன்னார்கள் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டாது வாங்க மேடையை போய் சினிமா செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கிட்ட வர முடியாது என்ன நடத்தினாங்க தெரியுமா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் இது ஆவிக்குரிய ஆராதனை இல்ல மக்களை பரவசப்படுத்துவதற்காக எதையும் செய்கிறார்கள் ஆண்டவருடைய அங்கீகாரம் அதற்கு உண்டா என்பதை பற்றி கவலை இல்லை அதான் உண்மை அறியாத மக்களை பற்றி கவலை கிடையாது பரிசுத்தாவியை தந்தது ஆராதிக்க மட்டுமல்ல அறிவிக்கவும் எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு உபத்திரவங்களை இன்றைக்கு தேவன் நம்முடைய தமிழக திருச்சபைகளுக்கும் தர வேண்டுமோ என்று தோன்றுகிறது அப்பொழுதுதான் அறியாத மக்களை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு எண்ணம் சிந்தை உண்டாகும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இது எருசிலேமில் நடந்த திருச்சபைக்கு நேரிட்டது பவுலுக்கு நேரிட்டவைகள் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரேன் யோசேப்புக்கு நேரிட்டது யோபுக்கு நேரிட்டது எருசிலேம் திருச்சபைக்கு நேரிட்டது இப்போது பவுலுக்கு நேரிட்டது பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினாலாவது வசனங்களை கவனியுங்கள் அதில் ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் படிக்கலாம் நீங்கள் மற்ற வசனங்களை வீட்டிலே போய் படிக்க வேண்டும் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினாலு வரை பிலிப்பியர் ஒன்று பனிரெண்டு முதல் கவனியுங்கள் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சகோதரே எனக்கு சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும் படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் அதே போல கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலையும் கூட நாம் வாசிக்கிறோம் அதையும் கூட கவனியுங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனங்கள் இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷம் அடைந்து ஏன் நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் கிறிஸ்துவனுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன் ஒரு அலையிலே சொல்லாமா எனக்காக இல்லப்பா திருச்சபைக்காக தேவனுடைய திருச்சபைக்காக கொஞ்சம் குறைய பாடுகளை என் சரீரத்திலே நான் அனுபவிக்கிறேன் அதற்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் நீங்க இந்த பவுலுக்கு பவுல் கடந்து வந்த பாதைகளை எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அதையெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கே நமக்கு நடுக்கமா இருக்கும் ஒரு பகுதியை கூட நீங்க எடுக்க விரும்புறேன் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்னாம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் 
பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி கவனியுங்கள் நான் அதை வாசிக்கிறேன் நீங்களும் சேர்ந்தே வாசிக்க விரும்புகிறேன் தயவு செய்து ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் தெரிந்த பகுதி அது அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா நான் அதிகம் புத்தியினமாய் பேசுகிறேன் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிபட்டவன் அதிகமாய் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன் அநேகந்தரம் மரண அவதியிலே அகப்பட்டவன் யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாய் ஐந்து தரம் அடிபட்டேன் மூன்று தரம் இலார்களால் அடிபட்டேன் ஒரு தரம் கல்லறி உண்டேன் மூன்று தரம் கப்பற்சேயத்தில் இருந்தேன் கடலிலே ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் போக்கினேன் அநேக தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கல்லரால் வந்த மோசங்களிலும் என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் வனாந்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் சமுத்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் கள்ள சகோதரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண் விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபவாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்து யார் இது பவுல் எல்லாம் அநேக தரம் அதிகமாய் ஒரு சமயத்திலே நான் வந்து டிராவல் பண்ணுவதற்கு ஆரம்ப நாட்களிலே ஹெசிடேட் பண்ணுவேன் பிரயாணம் பண்ணுவதற்கு ரொம்ப மடிப்பு நான் ஆரம்ப நாட்களிலே இப்ப இல்லை இப்ப பிரயாணமே ஆகி போச்சு அந்த நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நாள் வேத்தை படிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை தான் ஆண்டவர் இன்னொரு பேசினார் பவுல் சொன்னார் அநேக தரம் ஐ ஹவ் டிராவல் மெனி டைம்ஸ் யூ சுட் நாட் ஹெசிடேட் டிராவல் ஏன் தெரியுமா அன்னைக்கு பவுலுக்கு இருந்த டிராவல் பண்ணுக்கு இந்த வசதிகளை எல்லாம் நீங்க பார்த்து பாருங்க கப்பல் காற்று புயல் வந்துன்னு சொன்னா அது எந்த தீவுக்கு போகுதோ அங்க இறங்கி சுவிசேஷத்தை சொல்லுவாங்க அவங்க நினைச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது இன்னைக்கு எவ்வளவோ வசதிகளை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது ஊழியத்து நிமித்தமாய் சில இடங்களுக்கு போவதற்கோ சில காரியங்களை செய்வதற்கு நாம் பயணம் செய்வதற்கு தயங்கக்கூடாது ஒருவேளை முடியாதவர்களை குறித்து நான் சொல்லுவதா நினைக்க வேண்டாம் முடிந்த அளவுக்கு அதிகமாய் நான் பிரயாசப்பட்டேன் எத்தனை காரியங்கள் அதில் அடி காவல் நம்ம எல்லாரும் சிறைச்சாலையில் ஒரு நாளை இருந்ததில்லை அடிபட்டதில்லை வேற விதத்துல இருக்குமே தவிர நேரடியா பிடிச்சு யாரும் அடிக்கல என்னும் பட்டவர்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு சிலர் இருக்கலாம் எங்களுடைய அருமை மிஷ்னர்கள் ஒரு சிலர் உண்டு நான் சொல்வது நன்றாய் கவனியுங்க இப்படியெல்லாம் பவுல் பட்டது எதுக்காக தெரியுமா தேவனுடைய திருச்சபைக்காக சுவிசேஷ பிரபல்யத்திற்காக மறந்துவிடக்கூடாது பல நேரங்களில் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான வழியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உங்களை மையமா வச்சு நீங்க யோசிக்காதுங்க எங்கோ ஒரு இடத்திலே தேவனுடைய திட்டம் அங்கே நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் விரிவாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய பிரயாசத்தினால் நீங்கள் படுகிற கஷ்டத்தினால் மறந்துவிடக்கூடாது பவுல் விட்டாச்சுன்னு சொன்னா அவர் பட்டணம் தூரம் போய் திருச்சபையை கட்டி திருச்சபையை சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஓய்வே கிடையாது அவருக்கு பவுலுக்கு இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் ஆகையினால தான் பவுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டு ஒரு தேவனுடைய மனிதன் சொன்னது பவுல பிடிச்சு ஆண்டவர் சிறைச்சாலையில போட்டாரு ஏன்னா அவனை கொண்டு எழுத வேண்டிய சில நிருபங்கள் இருந்தது திருச்சபைக்கு வேற வழியே கிடையாது ஒரு வழிதான் ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்ச வழி என்ன பண்ணார் பவுல தூக்கி சிறைச்சாலையில போட்டார் அங்க உட்கார்ந்துருந்துதான் திருச்சபைக்கு தேவையான சில நிருபங்களை அவர் எழுதினார் என்னென்ன நிருபம் தெரியுமா எபேசியர் பிலிப்பியர் கொலோசியர் பிலேமோன் போன்ற நிருபங்களை எல்லாம் ரோம சிறைச்சாலையில் இருந்து பவுல் எழுதினார் ஒரு அல்லியிலே சொல்லுவோமா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சத்தியம் புரியுதா சரி நான் அடுத்த குறிப்புக்காய் செல்ல விரும்புகின்றேன் நேரம் குறைவாக இருக்கிறது நேரத்திலே முடிக்க வேண்டும் மூன்று காரியங்களை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நான்காவது குறிப்பு பாடுகள் எதற்காக சஃபரிங்ஸ் ஆர் பிசைடட் ஓவர் பை அவர் லவ்விங் காட் பாடுகள் சர்வவல்ல தேவனால் ஆளுகை செய்யப்படுகின்றது சஃபரிங்ஸ் ஆர் பிசைடட் ஓவர் பை அவர் லவ்விங் காட் நன்றாய் கவனியுங்கள் நல்லா கவனிங்கள் இது முக்கியமான ஒரு பகுதியிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் பாடுகளும் சோதனைகளும் எங்கிருந்து வந்தாலும் யார் மூலம் வந்தாலும் எந்த ரூபத்தில் அல்லது வடிவிலே வந்தாலும் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கின்றவர் தேவனே மறந்துடக்கூடாது 
அது எப்படி வியாதி வடிவிலே வந்தாலும் சரி விபத்து வடிவிலே வந்தாலும் சரி தேவனுடைய பிள்ளைகளை பொருத்த மட்டிலே அதை ஆளுகை செய்கிறவர் தேவனே அன்றாய் விளக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட வாருங்கள் யாராவது யார் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற எங்கு யாரா இருந்தாலும் சரி இவைகள் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான சத்தியங்கள் ஆகையினாலே நீங்கள் அசந்து விடக்கூடாது என்னோடு கூட நீங்கள் வாருங்கள் நான் இதை உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல விரும்புகின்றேன் யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே மறுபடியும் நான் வர விரும்புகிறேன் இயேசுவை தவிர உடலிலேயும் உள்ளத்திலேயும் யோபுவை போல் துன்புற்றவர்கள் எவரும் கிடையாது பல நேரங்களிலே யோபு புஸ்தகத்தினுடைய மைய பொருள் கருப்பொருள் என்ன என்று கேட்டால் பலரிடத்திலே கேட்டிருக்கிறேன் நானும் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீதிமானுக்கு வருகிற பாடுகள் என்றே நான் நினைத்திருந்தேன் ஒரு தேவ மனிதன் எழுதின புஸ்தகத்திலே எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது யோபு புத்தகத்தினுடைய மைய பொருள் நீதிமானின் வேதனை அல்ல மாறாக தேவனுடைய ஆளுகை ஹலலுயா அதை எப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சர்வ அதாவது சர்வ வல்லவர் என்கிற அந்த பதம் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாற்பத்தி எட்டு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதிலே முப்பத்தி ஒரு முறை யோபு புத்தகத்திலே வருகிறது அந்த கவனியங்கள் முப்பத்தொரு முறை யோபு புத்தகத்திலே வருகிறது இதை எங்களை மறந்துவிடக்கூடாது சாத்தானுடைய அதிகாரம் தேவனுடைய ஆளுகைக்கு கீழ்பட்டது இதை எப்போதும் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் சாத்தானுடைய அதிகாரம் தேவனுடைய ஆளுகைக்கு கீழ்பட்டதா இருக்கிறது நீங்கள் என்னோடு இப்ப யோபு புஸ்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் யோபு ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாவது வசனங்கள் யோபு ஆறாம் அதிகாரம் யோபு ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாவது வசனங்களை கவனியுங்கள் பதினொன்று பனிரெண்டு யோபு இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாவது வசனங்களை கவனியுங்கள் யோபு இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாவது வசனங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் ஆனாலும் நீர் உம்முடைய கையை நீட்டி அவன் எலும்பையும் அவன் மாம்சத்தையும் தொடுவீரானால் அப்பொழுது அவன் உமது முகத்திற்கு எதிரே தூஷிக்கிறானோ பாரும் என்றான் ஆறாவது வசனத்தை இப்போது கவனியுங்கள் அப்பொழுது கத்தர் சாத்தானை நோக்கி இதோ அவன் உன் கையில் இருக்கிறான் ஆகிலும் அவன் பிராணனை மாத்திரம் தப்ப விடு அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றத நீங்க பார்க்கலாம் இதுல நான் இது இல்ல என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க அதே போலதான் அதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே பனிரெண்டாவது சந்தை கவனிங்க ஒன்று பனிரெண்டு கத்தர் சாத்தானை நோக்கி இதோ அவனுக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் உன் கையில் இருக்கிறது அவன் மேல் மாத்திரம் உன் கையை நீட்டாது என்றார் அப்பொழுது சாத்தான் கத்தருடைய சன்னிதியை விட்டு புறப்பட்டு போனான் இந்த ரெண்டு இடங்களே நான் எதுக்காக உங்களுக்கு வாசித்தேன் நான் நல்ல கவனிங்க முதலாவது அவன் உடையதை தொடர்றதுக்கு ஆண்டு ஆண்டவரத்திலே அனுமதி கேட்டான் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவனுக்கு அவன் உடைவைகளை தொட அனுமதி கொடுத்த ஆண்டவர் அவனை அவனை தொடாதே என கட்டளையிட்டார் நான் இது தேவனுடைய ஆளுகை என்கிறதுக்காக சொல்ல வர்றேன் அதே போல யோபு ரெண்டு ஆறாவது வசனத்திலே அவனை தொடுவதற்கு அனுமதித்த ஆண்டவர் அவனுடைய ஜீவனை தப்ப விடு என கட்டளையிட்டார் He is in your hands, but you must spare his life. All the things you see. And over one day, I'm going to give you a little bit of a cut. This is a very important thing. Now, I'm going to tell you one thing. I'm going to tell you a little bit of a cut. I'm going to tell you a little bit of a cut. That's what you're thinking. I'm going to tell you a little bit. If you're going to tell a little bit of a cut, I'm going to tell you a little bit of a cut. சாத்தான் எடுக்க அனுமதி கொடுத்தார் அதை தமது நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தினார் ஹலலுயா இதுதான் உண்மை கொடுத்த கத்தர் எடுப்பதற்கு சாத்தான் இடத்திலே அனுமதியை கொடுத்தார் ஆனால் தம்முடைய நோக்கத்திற்காக அதை பயன்படுத்தினார் ஆனா இதே வசனம் தான் யோபு பனிரெண்டு ஒன்பதிலையும் கூட இருக்கிறது கத்தருடைய கரம் இதை செய்ததென்று அறியாதவன் யார் என்று சொல்லி அங்கே இருக்கும் கத்தருடைய கரம் எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே எந்த ரூபத்திலே சோதனைகள் வந்தாலும் பாடுகள் வந்தாலும் அது தேவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதா இருக்கிறது நான் இதை சொல்லும் போது ஒரு இதை கூட சொல்லுகிறேன் அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க அதை மாற்றி விளங்கிடக்கூடாது வியாதியும் விபத்தையும் தேவன் அனுப்பினார் என்பதும் தவறு அதே சமயத்திலே இவைகள் சாத்தானால் வருகின்றன 
கடவுளுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதும் தவறு இரண்டுமே தவறு அதனால்தான் நான் முதலாவது சொன்ன அந்த கருத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னது ஸோ யோபுவனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இதை பார்க்கிறோம் தேவன் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் வைத்திருந்த காரியங்களை அதுக்காக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பேதுரு லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு தயவு செய்து எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் கத்து சீமோனை நோக்கி சீமோனே சீமோனே இதோ கோதுமையை சுழகினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் ஆண்டவர் கொடுத்தாரா இல்லையா கேள்விக்கு பதில் ஆண்டவர் உத்தரவு கொடுத்தாரா இல்லையா கொடுத்தார் கேட்கிறத பாருங்க ஆண்டவர் கொடுத்தார் நானும் உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்தின்றார் இங்கேயும் தேவனுடைய ஆளுகையை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதுக்காக தான் நான் சொல்லிட்டே வர்றேன் சரி ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பிலாத்து இயேசு கிருஷ்ணத்தில் கேட்பார் குறிச்சிடுங்க யோவான் பத்தொன்பது பத்து யோவான் பத்தொன்பது பத்து பதினொன்னு பிலாத்து ஆண்டவரத்தை பார்த்து கேட்பாங்க என்ன கேட்பான் தெரியுமா உன்னை சிலுவையில் அறைவதற்கு அறைவதற்கோ அல்லது விடுவிக்கிறதற்கோ எனக்கு அதிகாரம் உண்டுன்னு உனக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன அருமையான வார்த்தை இல்ல பரத்திலிருந்து உமக்கு கொடுக்கப்பட்டால் ஒளிய என் மேல் உமக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை வல்லியே சொல்லாமா அன்னசி வியருக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது தேவையில்லாத பயம்னு சொல்லுவாங்க தயவு செய்து இது மாத்திரம் கிடையாது நம்மை குற்றப்படுத்தவும் பயமுறுத்தவும் துன்புறுத்தவும் சாத்தான் நமக்கு எதிராக மக்களை பயன்படுத்துகிறான் தேவன் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறார் நான் சொல்றது நல்லா கவனிங்க நமக்கு எதிராக வசை பாடுவதற்கு நம்மை குற்றம் சாட்டுவதற்கு சிலரை சிலருக்கு தேவன் அனுமதி கொடுக்கிறார் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க பிரதர் கேட்கலாம் பேத்திலேந்தே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ரெண்டு சாமுவில் பதினாறாம் அதிகாரம் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரெண்டு சாமுவில் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே நாம் இங்கே ஒரு அருமையான பகுதியை நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் தாவீது ராஜா ஐந்தாவது வசனத்திலே இருக்கிறது கவனிங்கள் ஐந்து ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஐந்து முதல் ரெண்டு சாமுவில் பதினாறு ஐந்து முதல் தாவீது ராஜா பகூரி மட்டும் வந்தபோது இதோ சவுல் வீட்டு வம்சத்தான இருக்கிற கேராவின் குமாரனாகிய சீமேயி என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்து புறப்பட்டு தூஷித்து கொண்டே நடந்து வந்து என்ன சொன்னான் சொன்னா பாருங்க சகல ஜனங்களும் சகல பலசாலிகளும் தாவிதின் வலதுபுறமாகவும் இடதுபுறமாகவும் நடக்கையில் தாவிதின் மேலும் தாவித ராஜாவுடைய சகல ஊழியக்காரர் மேலும் கற்களை எறிந்தான் சீமேயி அவனை தூஷித்து ரத்த பிரியனே பேலியாளின் மகனே தொலைந்து போன்னு சொன்னான் யாரு சீமை சவுல் வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் தாவிது ராஜா அவன் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பலமுள்ள வீரர்கள் வேற சூழ்ந்து இருக்கிறாங்க இருக்கும் போது அவன் வந்து பாருங்க எவ்வளவு மோசமா கீழ்த்தரமா பேசுறத பாக்கணும் பப்ளிக்கா எல்லாரும் கேட்கத்தக்கதா இல்ல இதை கேட்ட உடனே உண்மையிலே நாம இருந்தாலும் அப்படிதான் தோணும் இல்ல பக்கத்துல இருந்தவங்களுக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முறுக்கு ஏறி அவன் என்ன சொன்னான் இந்த செத்த நாய ஒரு வார்த்தை சொல்லும் இல்லையா நீங்க தாவி சொன்னதை தொடர்ந்து நீங்கள் கவனிங்கள் தயவு செய்து அது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்றாரு பாருங்க பத்தாவது வசனத்தை கவனிங்கள் அதற்கு ராஜா செரு செருவாயின் குமாரரே எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன அவன் என்னை தூஷிக்கட்டும் தாவீதை தூஷிக்க வேண்டும் என்று யார் சொன்னார் திருப்பி சொல்லுங்க யார் சொன்னது கத்தர் அவனுக்கு சொன்னார் ஆகையால் ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்கத்தக்கவன் யார் என்றான் ஆச்சரியமா இருந்த எனக்கு அதை படிக்கும் போது எப்ப கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் அவனை ஏன் யார் கேட்க முடியும் அடுத்த வசந்தில் பாருங்க பதினொன்னு பின்னும் தாவீது அபிசாயின் தன் ஊழியக்காரர் எல்லாரையும் பார்த்து இதோ என் கற்ப பிறப்பான என் குமாரனே என் பிராணனை வாங்க தேடும் போது இந்த பெண்ணியமீனன் எத்தனை அதிகமாய் செய்வான் அவன் தூஷிக்கட்டும் அப்படி செய்ய கத்தர் அவனுக்கு 
கட்டளை இட்டிருக்கிறார் லீவ் ஹிம் அலோன் லெட் ஹிம் கர்ஸ் ஃபார் த லார்ட் லார்ட் ஹேஸ் டோல்ட் ஹிம் டு டூ ஆண்டவர் அவனுக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிறார் ஆகையினால் அவன் செய்ய எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட நீங்க இப்படிப்பட்ட பாதவழியே கடந்து வரலாம் பதில் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகள் அபாண்டமான அதாவது உங்களுக்கு மேல போடுகிறதான பழிகள் மிகுந்த மனக்கஷ்டமா இருக்கும் சாதாரண ஒரு மனுஷன் அட்ரால் இவன் வந்து என்ன இப்படி சொல்றானே நான் என்ன பொசிஷன்ல இருக்கிறேன் நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்ன பதவியில இருக்கிறேன் என்ன ஒரு சாட்சியா இருக்கிறேன் இப்படி பேசுறானே இப்படி நடந்து விடுறானே உண்டா இல்லையா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஆண்டவர் அதையும் ஆளுகை செய்கிறார் ஒரு அலையிலேயே சொல்லாமா ஹலலுயா கூடாது இருக்கிறவர் தேவன் ஒருபோது மறந்துடக்கூடாது சோதனையின் கால அளவையும் தேவனே கண்காணிக்கின்றார் சில நேரம் சில பிரச்சனைகள் வரும்போது ஆண்டவர் வந்து ஒரு கொல்லன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அடுப்புக்குள்ள வந்து அந்த அந்த இரும்பை போட்டு விட்டு அவன் எங்கேயோ போய்விட மாட்டான் குறிப்பிட்ட கால அளவு அதில் இருக்கணும் அவனுக்கு தெரியும் அதை போல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சோதனைகளுடைய கால அளவை கூட பிசாசல்ல நிர்ணயிக்கிறது ஆண்டவர் தான் அதை நிர்ணயிக்கிறார் அவதையே தேவன் கண்காணிக்கிறார் இதையும் கூட நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது அதனால ஒன்று குருந்தியர் பத்து பதிமூன்றிலே இப்படி வாசிக்கிறோம் சோதனையோடு கூட ஆ நம்முடைய திராணிக்கு மிஞ்சி அவர் என்ன செய்யறது இல்லையா சோதிக்கிறல்ல திராணி சோதனையோடு கூட தப்பிக் கொள்வதற்கான போக்கையும் அவர் நமக்கு உண்டாக்குகின்றார் என்று நாம் அங்கு படிக்கிறோம் இதில் தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹலலுயா ஆண்டவர் தெரியாம எங்கேயோ போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாது இந்த இடத்துல அவர் முக்கியமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது பொதுவா தேவனுடைய பிள்ளைகளை பொருத்த மட்டிலே எப்போது மரணம் எங்கு மரணம் எப்படி மரணம் என்பவற்றை தீர்மானிப்பவர் தேவனே இதை ஒருபோது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த சத்தியத்தை கற்றுக்கொண்டது கடந்த இப்போது ஈஸ்டர் இல்லையா நாங்கள் இந்த பிளஸ் பாரத்திற்காக ஜபித்து வருகிறோம் ஆண்டோர் எங்களுக்கு ஒரு பாரத்தை தந்தார் எங்களுக்கு ஒரிசா மாநிலத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே ஏன் இந்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் ஊரிலே தான் கொண்டாட வேண்டுமா ஈஸ்டர் பெரிய வழி எல்லாம் இந்த முறை அந்த லீவை வந்து லீவ் கிடைக்கிறது லீவு எளிதாக கிடைக்கும் ஆகையினால அந்த நாட்களை ஏன் நாம் பனித்திரத்திலே செலவிடக்கூடாது என்று சொல்லி நாங்கள் யோசித்து ஜபித்து ஒன்பது பேர் கொண்ட டீம் இந்த முறை பெரிய வேளன் பெரிய வெள்ளி பெரிய சனி பெரிய ஞாயிறு எல்லாமே வந்து ஒரிசாவிலே ராமகிரி பனித்தளத்திலே நாங்கள் செலவழிக்கும்படியா தேவன் கிருப செய்தார் ஹலலுயா அப்பொழுது நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நாற்பத்தேழு வயதிலே கோதுமை மணியாய் நம்முடைய இயக்கத்திலே போன ஆண்டு கோதுமை மணியாய் அந்த பனித்தளத்திலே விழுந்ததான ஜெய்சங்கருடைய உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்ட அந்த இடத்திலே நின்று நாங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சித்து சென்றிருந்தோம் அந்த இடத்திலே நின்று ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை தான் என்னுடைய மனதிலே கொண்டு வந்தார் அவருடைய ஊர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே இருக்கிறது முதல் ஊர் ஆனால் ஆண்டவர் அவரை வைக்க சுத்தம் கொண்ட இடம் ராமகிரி பனித்தளம் அந்தாய் கவனியுங்கள் அவருடைய தம்பி இங்கே வந்திருக்கிறார் ரவி இது நடந்து முடிந்த நாட்களிலே அவரை நான் பார்க்க முடியாத ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போது அவரிடத்திலே நான் கேட்டேன் இதை குறித்து பேசும்போது உடலை எப்படி நீங்கள் இங்கே கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி எடுக்கவில்லையா என்று சொல்லி அப்பொழுது அவர் சொன்னார் இந்த காரியத்தை நாங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்து அவருடைய உடலை இங்கே கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நினைத்தேன் ஆனால் அதற்கு மாறாக எல்லா முயற்சிகளும் தோல்வியடைந்து விட்டன அதற்கு பிறகு தேவன் தெளிவா எங்களோடு பேசினார் தேவனுடைய திட்டம் இப்படித்தான் தேவனுடைய திட்டம் அவருடைய உடல் இங்கே வைக்கப்படுவது என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் அதற்கு பிறகுதான் அவர்களுக்கே ஒரு தெளிவு வந்தது எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே எத்தனையோ முஷரியுடைய கல்லறைகள் அனாதையா எங்கெங்கோ இருக்கிறது தெரியுமா பிரபுக்குடைய கல்லறையிலே பிறந்தவர்கள் பெரிய பெரிய பல்கலைக்கழகங்களிலே படித்தவர்கள் சுவிசேஷத்தை நிமித்தமாய் ஆங்காங்கு விதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எப்படி வரணும் வேடிக்கையான ஒரு காரியத்தை கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் நேரம் நெருங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது எங்களுடைய ஊரிலே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு ஒரு ஒரே நாளிலே இரண்டு மரணம் நடந்தது நன்றாய் கவனியங்கள் சத்தியத்தை நாம் சரியாய் 
விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு மரணங்கள் நடந்தது இந்த இது நடந்த மறுநாளிலே ஒன்று வயதான ஒரு தாயார் இரண்டு பேருக்கும் எழுபதுலேருந்து எண்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கும் ஒன்று வயதான தாயார் கத்தருக்காக வாழ்ந்து மறித்தவர்கள் ஆனால் கடைசியிலே வியாதியிலே நீண்ட காலமாய் படுக்கையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது இன்னும் ஒருவர் துன்மார்க்கத்தினுடைய எல்லைக்கே சென்றவர் எவ்வளவு மோசமான ஒரு வாழ்க்கை நடத்த முடியுமோ அதற்கு அவர் உதாரணமாக இருந்தார் ஒரு நாள் இரவிலே வந்து படுத்தார் சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க இரவிலே மறித்து விட்டார் காலையிலே மறுநாளிலே அடக்கம் எல்லாம் முடிந்தது மறுநாள் எங்களுடைய வீட்டிற்கு ஒருவர் வந்திருந்தார் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து உட்கார்ந்து முன்னாலே உட்கார்ந்த உடனே பேச ஆரம்பித்தார் ரெண்டு பேர் ஊரிலே மண்டையை போட்டு விட்டார்கள் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி சொன்னார் மண்டையை போட்டு விட்டார்கள் சரி அடுத்தால் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இருந்தாலும் அவருடைய மரணம் அவருக்கு நல்ல மரணமாகும் அது தெரியுமா உங்களுக்கு கேட்டது சரி யாருக்கு யாருக்கு ஆ அவருக்கு நல்ல மரணம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்ல மரணம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் வியாதி படுக்கையில் ரொம்ப நாளாக கடந்து கஷ்டப்பட்டாங்க நல்லா கவனிங்க நல்ல மரணம்னா என்ன கெட்ட மரணம் என்னங்கிறது எப்படி மறிக்கிறோங்கிறது அல்ல அந்த இடத்துல எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை தவறாக வாழ்ந்து சரியாக மறிக்க முடியாது எனக்கு அருமையான சோறு சோறுகளே இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஏன் இவங்களுக்கு வியாதி இப்படி பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தாங்களே இப்படி ஊழியம் செய்தாங்களே அவங்களுக்கு ஏன் கடைசியில் எப்படி ஒரு வியாதி இன்னொரு சாட்சி கூட உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இல்லை எங்களுடைய குடும்பத்திலே உள்ளது நாங்கள் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்டோம் எனக்கு இரண்டு சகோதரிகள் உண்டு நன்றாய் கவனியங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பாடுகளை பொறுத்தவரையிலே தேவன் பாடுகள் அதாவது பாடுகளுக்கான காரணத்தை ஏன் என்ற கேள்விக்கு பொதுவாக தேவன் பதில் சொல்லுவதே கிடையாது ஆனால் பாடுகளின் வழியாய் செல்லுகிற நம்மை அவருடைய பிரசன்னத்தினாலே நம்மை காத்து கொள்ளுகின்றார் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் பாடுகளுக்கான காரணத்தை ஏன் என்று சொல்லி கேட்கிற அந்த காரணத்திற்கு தேவன் பொதுவாக பதில் சொல்வது கிடையாது ஆனால் பாடுகள் வழியாய் செல்கிற நம்மை அவருடைய பிரசன்னத்தினாலே அவர் தம்மை தாங்கி நடத்துகின்றார் நாங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு குடும்பமாய் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தோம் எனக்கு இரண்டு சகோதரிகள் இருந்தார்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம் ஒரு சில ஆண்டுகள் உற்சாகமாக எல்லாரும் ஊழிய காரியங்களிலே நாங்கள் ஈடுபட்டோம் தவறாமல் நம்முடைய ஆசீர்வாத முகாம்களிலே குடும்பமாய் நாங்கள் கலந்து கொள்வோம் திடீரென்று சொல்லி புயல் வீச ஆரம்பித்தது என்னுடைய சகோதரி இளைய சகோதரி ஒட்டஞ்சத்திரத்திலே பி எஸ் நர்சிங் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு வியாதி ஆரம்பித்தது படிப்படியாய் அங்கே ஒரு அறுவை சிகிச்சை நடந்தது அதற்கு பிறகு திரும்பவும் அந்த வியாதி வந்தது அடுத்தது சிஎம்சி வேலூருக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது அப்பொழுது படித்து கொண்டு படிப்பை முடிக்கிற தருவாரே இருந்த எனக்கு மிகப்பெரிய மன உளைச்சல் படிக்கும்போது அண்டு ஊரே இப்படிப்பட்ட அலைச்சல் எல்லாம் எனக்கு வருகிறது வெள்ளூருக்கு என்று சொல்லி ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கு என்று சொல்லி அங்கங்கே போக வேண்டியது இருந்தது கடைசியாய் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி அது புற்றுநோய் கேன்சர் முடிந்த அளவுக்கு எல்லா வைத்தியங்களையும் நாங்கள் செய்து பார்த்தோம் பிரசித்தி பெற்ற நல்ல ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் ஜெபித்தார்கள் முடிந்த அளவுக்கு எல்லாரும் முயற்சி எடுத்தோம் ஆனால் எந்த முயற்சியும் பலன் அளிக்கவில்லை கடைசியாக மரணம் நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தது கடைசி மாதத்திலே நடந்த காரியத்தை சொல்லுகிறேன் தேவன் எப்பளவாய் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளையும் ஆளுகை செய்கிறார் என்று சொல்லி அந்த நேரத்திலே அவளுடைய விருப்பத்தை அவள் சொல்லுகிறாள் என்ன விருப்பம் என்று கேட்டபோது இரண்டே விருப்பங்கள் தான் என்ன தெரியுமா ஒட்டஞ்சத்திரத்திலே படித்த ஹாஸ்டல்லே விடுதியிலே ஒரு ஜெபக்குழு இருந்தது அந்த ஜெபக்குழுவில் இருக்க பிள்ளைகளை எல்லாம் ஒரு முறை பார்த்து விட வேண்டும் என்று விரும்பினாள் நம்பர் டூ அந்த விளாகத்திலே பணி செய்கிறவர்கள் டாக்டர் செல்வின் திருமதி செல்வின் அவர்களோடு கூட இணைந்து சில ஊழியங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தாள் அவர்களையும் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினாள் ஆனால் அதற்கு உடல் ஒத்துழைக்காது அந்த அளவுக்கு நிலைமை மோசமாக இருந்தது என்ன செய்வது என்று சொல்லி ஜெவம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது சரியாக பத்து நாளைக்கு முன்பு திடீரென்று காலையிலே ஒரு பிரீகேஸோடு வந்து இறங்குகிறார் டாக்டர் செல்வின் எங்களுடைய வீட்டிற்கு முன்பின் தெரியாது வந்து நான் தான் டாக்டர் செல்வின் உங்களுடைய சகோதரியை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் ஆஃப் டே நான் அவளோடு கூட செலவு பண்ண வேண்டும் என்னை யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது என்றார் 
அறையிலே சென்று அரை நாள் எப்படி மரணத்திற்கு ஆயத்தமாவது என்பதை பற்றி அவர் போதித்தார் காரியங்களை எல்லாம் போதித்து விட்டு டேவிட் வாட்சன் என்பவர் எழுதினதான ஒரு புஸ்தகம் ஃபியர் நோ ஈவில் என்கிற ஒரு புற்றுநோயினால் கடைசி வரை போராடியதான ஒருவருடைய சரிதி அது அந்த புத்தகம் இப்பொழுது எங்களுடைய நினைவாக இருக்கிறது அதுதான் கடைசியாக அவள் படித்த புத்தகம் கூட கொடுத்து விட்டு அவர் போய்விட்டார் போய் திடீரென்று சொல்லி அதுக்கு அடுத்த வாரம் காலையிலே விடியற் காலையிலே ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு மணி இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு வேன் வந்து நின்றது அந்த வேனிலே அந்த ஹாஸ்டலில் உள்ள பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த மிஸ்ஸிஸ் செல்வின் டாக்டருடைய மனைவியோடு கூட அங்கே வந்து இறங்கினார்கள் ஆச்சரியமாக இருந்தது உடனே என்னுடைய தாயார் அவளை எடுத்து எல்லாருக்கும் படுக்கையில் இருந்து எழுப்பி எல்லாருக்கும் காண்பித்தார்கள் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் எல்லாரையும் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் எல்லோரையும் பார்த்தால் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே உயிர் பிரிந்தது மிஸ்ஸிஸ் செல்வின் திருமதி செல்வின் தான் ஜெபத்தை ஏறெடுத்தார்கள் ஒரு பரவ ஒரு வேலைக்கவே முடியாது எதனையான ஒரு அனுபவம் ஆனால் தேவன் தம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை காத்து கொண்டார் அதுதான் உண்மை என கருமையான சோதர சோதரிகளே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் இந்த வேதம் என்னுடைய மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே நான் அமர்ந்து போயிருப்பேன் என்கிற சத்தியம் அன்றைக்கு தான் எங்களுக்கு புரிந்தது ஏனென்றால் ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட ஆழமான சத்தியங்களை தெளிவான சத்தியங்களை நம்முடைய முகாம்களிலே நாங்கள் கற்று தெளிவாயிருந்ததினாலே இப்படிப்பட்ட ஒரு புயல் வீசின போது நாங்கள் தடுமாறாதபடி நாங்கள் நிற்கும்படியான பலனை தேவன் எங்களுக்கு தந்தார் மறந்துவிடக்கூடாது இன்று வரை அன்று மட்டும் இல்லை அன்றிலிருந்து இன்று வரை தொடர்ந்து அந்த பணியை செய்யும்படியான கிருபை தேவன் எங்களுக்கு தந்து வருகிறார் நான் இதை எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் பாடுகளின் போது தேவன் அவருடைய பிரசன்னத்தால் நம்மை காத்து கொள்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இதில் பொதுவாக ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய பிரசன்னத்தின் மூலமாய் திருவார்த்தையின் மூலமாய் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூலமாய் நமக்கு இந்த ஆறுதலை நமக்கு தருகிறார் நான் இதை சொல்லும்போது ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் என்றால் கவனியுங்கள் தேவனுடைய ஆளுகையின் கீழ் அவரது அனுமதியின்படியே நடக்கும் என்று நாம் உறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டால்தான் அப்போ சொன்னாகிய பவுலோடு சேர்ந்து எதுவும் நமது நன்மைக்கே சகலமும் எனது நன்மைக்கே என கூற முடியும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயம் தான் நமக்கு அசையாத நம்பிக்கை அளித்து உபத்திரவத்திலே பொறுமையாக இருக்க நம்மை தைரியப்படுத்துகின்றது கடைசியாக நான் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி என்னுடைய செய்தியை நான் நிறைவு கொண்டு செல்ல விரும்புகின்றேன் கடைசி குறிப்பு சஃபரிங்ஸ் பிரிங்கஸ் பெர்பெச்சுவல் ஹானர் அண்ட் குளோரி பாடுகள் நமக்கு நித்திய கனமகிமையை கொண்டு வருகிறது நீங்க ஒரு நினைக்கல என்னைக்கோ நடந்த பிரச்சனை தானே அதுக்கு பிறகு பாடுகள் கஷ்டங்கள் அவருக்கு இல்லையான்னு சொல்லி அப்படி தயவு செய்து நினைச்சிடாதுங்க அவ்வப்போது புயல் வீச தான் செய்து ஆண்டவர் இறையாதே அமைதலாயிருன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அமர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு அருமையான சோர சோர்களே பாடுகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பாடுகளுக்கு மேலாக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஹலலுயா கடைசியாய் பாடுகளை நாம் நித்திய கண்ணோட்டத்திலே நாம் பார்க்க வேண்டும் நன்றாய் கவனியுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அந்த வசனங்களை மட்டும் முதலாவது நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பிறகு சொல்லுகிறேன் நேரம் இல்லாததுனாலே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்திலே வெளிப்படும் மைமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல ஒன்று பேரு ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நித்திய மகிமை கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவித்தல் என்று சொல்லி இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டு குறந்திய நான்கு பதினேழு பதினெட்டு லேசான உபத்திரவம் அதிகமான நித்திய கன மகிமை இந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்துட்டே இருக்கும் எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரப்போகிற மைமைக்கு ஒப்பானவைகள் அல்ல நான் ஆகையினால்தான் நான் இதை என்ன சொல்றேன்னு சொன்னேன் எப்ரேயர் பனிரெண்டு ரெண்டுல தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷம் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்க தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்தார் இயேசு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆதி கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் சரி 
வேதாவும் வரலாறு படிக்கும் போதும் சரி அவங்களுடைய மனதில் எல்லாம் இருந்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்ன மரணம் எவ்வளவு அவர்களுக்கு சமீபமா இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு சமீபமாய் பரலோகமும் இருந்தது ஒரு அலிலியா சொல்லுவோமா ஹலலூயா அப்படிதான் அவங்க பார்த்தாங்க இதுல ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா கவனிங்க அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் முடிவான தீர்வு இங்க அல்ல பரலோகில் திருப்பியும் சொல்றேன் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முடிவான தீர்வு இங்க அல்ல பரலோகில் சில நேரங்களிலே தேவன் உடனடி விடுதலை நமக்கு தருகிறார் பல நேரங்களிலே தாங்கும் கிருபையை நமக்கு தருகின்றார் ரெண்டு நன்றாய் கவனியுங்கள் சில நேரங்களிலே உடனடி அற்புதங்களை தேவன் செய்கிறார் பல நேரங்களிலே தேவன் நம்மை பலப்படுத்தி அந்த பலவீனங்களிலே நம்மை வழி நடத்துகிறார் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்ல தேவையில்லை நன்றாய் தெரியும் பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த ஒரு முள் அது என்ன உள்ளது ஆவிக்குரிய பிரச்சனை அல்ல நன்றாய் கவனியுங்கள் சரீர சரீரத்துக்கு அடுத்த ஒரு பிரச்சனை அவன் என்ன சொல்லுகிறான் அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாயிருக்கிறது மூன்று முறை நான் ஆண்டவரிடத்திலே கெஞ்சினேன் ஆங்கிலத்தில் எப்படித்தான் இருக்கிறது த்ரீ டைம்ஸ் ஐ பிளீட் வித் லாட் டேக் இட் அவே ஃப்ரம் மீ பட் லாட் செட் மை கிரேசி சவுசின் ஃபார் யூ மூன்று முறை நான் ஆண்டவரிடத்திலே கெஞ்சி கூத்தானே யா கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்குமே நீங்க யோசிக்கிறீங்களா இல்லையா அண்டவரு இந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொஞ்சம் நீர் எடுத்து போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நான் உற்சாகமா ஒளியும் செய்யலாமே கொஞ்சம் கூட நான் என்ன பண்ணலாமே இருக்குல்ல அந்த இடத்துல ஒரு வசனத்தை தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பும்படியா இவங்களை என்போடு கூட நான் கேட்கிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஏழு முதல் பத்து வரை இருக்கிறது அல்லவா அதை கவனியுங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பத்து வரையிலே அந்த பின்பகுதியை கவனியுங்கள் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்பதும் பத்தும் அதற்கு அவர் என் கிருவை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் எதுக்காக நான் உங்களை விளக்கி சொல்றேன் உங்களுக்கு உற்சாகமா இருக்கும் நீங்க பலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க அடுத்த வசனத்தையும் கூட கவனிங்க அந்தபடி நான் பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கங்களிலும் நான் வெறியப்படுகிறேன் ஏன் அதான் கொஸ்டின் எனக்கு சுகர் இருக்குது எனக்கு பிரஷர் இருக்குது எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு சுகரும் எனக்கு பிரஷரும் எனக்கு இல்ல நான் பொதுவா சொல்றேன் உங்களை பலர் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா அண்டவரு இந்த சுகர் ப்ராப்ளம் என்ன விட்டு நீங்கிட்டேன்னு சொன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா கோஸ் சிலருக்கு வந்து ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆண்டவர் உங்களுக்கு சுகர் பிரச்சனையில இருந்து அற்புதத்தை செய்தால் நீங்க ஆண்டவரை துதியுங்கள் பிரஷர்ல இருந்து நிரந்தரமான சோத்தை தந்தால் நீங்கள் துதியுங்கள் தைராய்டு பிரச்சனையில இருந்து நிரந்தரமான சோத்தை தந்தால் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் விடுதலையை தராவிட்டாலும் நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும் எதுக்கு தெரியுமா அதைத்தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என் பலவீனத்திலே ஆண்டவருடைய வல்லமை என் மேல் வந்து தங்குகிறது என் பலவீனங்களில் நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் தேவனுடைய பிரசனம் என்னை தாங்குகிறது தேவன் என்னை பலப்படுத்துகிறார் எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு பல வருடங்களா இன்னைக்கு காலையில கூட தைராய்டுக்கு வேணும் மாத்திரையை சாப்பிட்டு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டு ஒரே இருந்து பூர்ண சோதை தாரோன்னு சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது இருக்கு சில நேரங்களில் அது அளவு குறையும் போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய பலவீனங்கள் எனக்கு வரும் தேவ சமூகத்திலே வரும் பொழுது தேவன் பலப்படுத்துகிறதை பல்வேறு நேரங்களிலே நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் பார்த்திருக்கிறேன் ஆகையால் என் பலவீனங்களிலே நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் எனக்கு தெரியும் இந்த முகாமுக்கு வந்திருக்கிற ஒரு சிலரை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வாய்ப்பு கிடைச்சா பாருங்க மிகவும் பலவீனத்தோடு கூட வந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா எனக்கு அது சவாலா இருந்தது எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு நல்ல சுகத்தோடும் பலத்தோடும் இருக்கிற பலர் இந்த முகாமுக்கு வரவில்லை மிகவும் பலவீனத்தோடு கஷ்டத்தோடு எப்படி வந்தார்கள் தெரியுமா நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டால் இதை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற பலன் ஆண்டோடைய வல்லமை எங்களிலே விளங்குகிறது அதுதான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எனக்கு அருமையான சௌர சௌரிகளே சத்தியத்தை நாம் சரியாய் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
எல்லா பிரச்சனைக்கும் முடிவுங்க கிடையாது அதனால்தான் பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுவார் அற்பமான இந்த சரீரம் இப்படி வருகையின் போது எப்படி மாறுமா எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அற்பமான சரீரத்தை மைமைக்கு ஒப்பான சரீரமாய் மறுரூபப்படுத்துவீர் ஏன் இது அற்பமான சரீரம் வியாதிகள் வருது ஆகையினால இது அற்பமான சரீரம் ஏன் இது அற்பமான சரீரம் இது அழிந்து போகக்கூடியது ஆகையினால் இது அற்பமான சரீரம் ஆண்டோடைய வருகையிலே ஆண்டவர் என்னை மறுரூபப்படுத்தும் போது அது ஒரு மகிமையான சரீரமாயிருக்கும் அங்குதான் கண்ணீர் இல்லை துக்கம் இல்லை வெளிப்படுத்த விசேஷத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம் அல்லவா என்ன படிக்கிறோம் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்று கேட்டபோது ஆண்டவரே அது உமக்கு தெரியும் என்றேன் மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் அந்த இடங்களில் எல்லாம் நீங்க படிச்சு பாருங்க எனக்கு நேரம் இல்லை நான் முடிக்கிறேன் இனி 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 என்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இனி இவர்களுக்கு கண்ணீர் இல்லை இனி இவர்களுக்கு துக்கம் இல்லை இனி இவர்களுக்கு சஞ்சலம் இல்லை தேவனருடைய கண்ணீர்கள் யாவையும் எந்த கண்ணீர யோசித்து பாருங்க எந்த கண்ணீர் இந்த பூமியிலே அவருக்காக நாம் வாழும் போது சிந்துகிற கண்ணீர் வேதனைகள் வியாகுலங்கள் நெருக்கங்கள் இடுக்கங்கள் உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்கள் ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் இவை எல்லாம் அதிலே வரும் அந்த கண்ணீரை முடிவாய் துடைக்கிற இடம்தான் அங்கே இதை மறந்துவிடக்கூடாது ஒருபோதும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் வாசித்த செய்தியை நாம் முடிவுக்கு நேராக கொண்டு சொல்லலாம் என்னை மிகவும் பாதித்த ஒரு வசனம் அது நீங்கள் கூட அதை படித்திருக்க கூடும் ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகாரம் தயவு செய்து எல்லாரும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஐந்து ஒன்று தயவுசெய்து எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த வசனத்தை இந்த தியானத்தின் போது என்னை தொட்டு ஒரு வசனம் அது ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே அப்போ சொன்னாகிய பேதுரு சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை பாருங்கள் சேர்ந்து அடிக்கலாமா உங்களில் உள்ள மூப்பருக்கு உடன் மூப்பனும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு சாட்சியும் இனி வெளிப்படும் மைமைக்கு பங்காளியுமாயிருக்கிற நான் புத்தி சொல்லுகிறது என்னவென்றால் யார் இந்த பேதுரு பாடுகளே எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்ன அந்த பேதுரு தன்னுடைய பிந்தைய நாட்களில் அவர் என்ன எப்படி எப்படி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு என்ன அருமையான ஒரு வார்த்தை அது ஆசீர்வாதத்துக்கு சாட்சி சொல்றவங்களை தான் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க தொலைக்காட்சியில் கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு நான் சாட்சி அவருடைய வரப்போகிற மைமைக்கு நான் அங்காளி இன்னைக்கு பாடுகளுக்கு சாட்சியா இல்லாதிருந்து மைமைக்கு பங்காளியாய் மாறுவது என்பது கடினமான காரியம் தயவு செய்த ஆண்டு ஒரு இடத்திலே நாம் அப்படித்தான் கேட்க போறோம் ஆண்டவரு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதில்லை ஆண்டவரு கத்தாவே பிரச்சனைகள் மத்தியிலேயும் உமக்கு சாட்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை பாடுகளுக்கு நான் சாட்சியா இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரு அதான் அப்படி ஜெவமா இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவருடைய மகிமையிலே நாம் பங்காளியாய் மாற முடியும் பாடுகளில் சந்தோஷம் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம் பாடுகளின் மூலம் மகிமை என்பது வேதத்தினுடைய மாறாத சத்தியம் மறந்துடக்கூடாது ஆகையினால் அந்த பாடலுடைய ரெண்டு கவிகளை படித்து நாம் இந்த செய்தியினர் நிறைய செய்த விரும்புகிறோம் சிலுவையின் நிழலில் அனுதினம் அடியான் சாய்ந்தலை பாடு எல்லாரும் சேர்ந்து நான் படிக்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தெரிந்த பாடலுக்கு சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியா சாய்ந்திலை பாரிடுவே சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியா சாய்ந்திலை பாரிடுவே Oh, oh, oh. 
கத்தாவே பாடுகள் அன்றுவரே கத்தாவே பாடுகள் அன்றுவரே உங்களுடைய ஆளுகைக்கு கீழ்பட்டதா இருக்கிறதே அன்றுவரே கத்தாவே பாடுகள் எங்களுக்கு நித்திய கன மகிமையை கொண்டு வருகிறதே கத்தா சத்தியத்து நிலைத்திருக்கும்படியான கிருபே கத்தர் எங்களுக்கு தான் எங்கள் மூலம் நாம மகிமைப்படுத்த ராஜ்யம் கட்டப்படுத்த ஏசு கிறிஸ்துவன் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமாம் தயசு காரோ